வணக்கம் நண்பர்களே அண்ணா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப் காலேஜ் பர்சன்ஸ் எஸ்எஸ்சி எம்டிஎஸ் எக்ஸாம்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கான இன்வரமெண்ட் கிளாஸ் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதில் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் செயின் என்ன என்ன ஃபுட் வெப்னா என்ன அப்படின்றது வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் இந்தியாவில் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் இருக்குது அப்புறம் பயோடிவர்சிட்டி ஹாட்ஸ்பாட் என்ன பயோஸ்பி ரிசர்ஸ்னா என்ன அப்படின்றது வந்து பார்த்துருந்தோம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் பார்க்ஸ் அண்ட் வைல்ட் லைஃப் சாங்ச்சுரிஸ் அதெல்லாம் என்ன இருக்குது ஏற்கனவே ரெண்டு வீடியோலாம் சொல்லியிருக்கேன் அதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் சொல்லிட்டு இப்போ தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் டேட்டா புக்ஸ் அப்படின்றது சிவப்பு புள்ளி வர புத்தகம்னா என்ன ஐயூசி என்னென்ன அப்புறம் இன் என்னென்ன ஆர்கனைசேஷன் வந்து இன்வால்வ்டு இன் கன்சர்வேஷன் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அதனுடைய தலைமையிடம் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்ற பேசிஸில் பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் நாய்ஸ் பொல்யூஷனு ஏர் பொல்யூஷன் இது 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 எதனால் ஏற்படுது இதனுடைய சோர்ஸ் என்ன அப்புறம் எப்படி நம்ம நாய்ஸ் பொல்யூஷனை வந்து டிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்புறம் ஏர் பொல்யூஷன் அப்படின்றது வந்து எப்படி நம்ம சரி பண்ணுறோம் சோர்ஸ் என்ன அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் அப்புறம் சில என்விரான்மெண்டல் டெர்மினாலஜிஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அது எப்படி எக்ஸாம் கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்றது இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு த ஆர்கனைசேஷன் இன்வால்வ் பயோடிவர்சிட்டி கன்சர்வேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் போது உலக அளவில் வந்து வேர்ல்டு வைல்ட் லைஃப் ஃபண்ட் அப்படின்ற ஆர்கனைசேஷன் வந்து இன்வால்வ் ஆயிருக்கு ஸோ இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஹெட் குவார்டர் வந்து சுவிட்சர்லாந்தில் இருக்குது வந்து ஸோ இவங்க வந்து உலகளாக வன விலங்கு நிதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்கனைசேஷன் சுவிட்சர்லாந்தில் இருக்குது இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய அமைப்புகளோட வந்து கன்சர்வேஷன் அமைப்புகளோட இவங்க வந்து ஃபண்ட் பண்ணி அது மூலயமா வந்து கன்சர்வ் பண்ணுறாங்க ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபோனா ரெண்டுத்தையும் வந்து ஓகேவா ஸோ வைல்ட் லைஃப் அப்படின்றது வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஐயூசிஎன் அப்படின்ற அமைப்பு என்னென்னா ஒரு என்ஜிஓ ஃப்ரெண்ட் வந்து இன்டர்நேஷனல் யூனியன் ஃபார் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் நேச்சர் அப்படின்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஸோ இவங்களோட வேலை என்ன அப்படின்னா வந்து அழியும் நிலையில் இருக்கக்கூடியது இல்லை அழிந்து வரக்கூடியது இல்லை அழிந்த உயிரினங்கள் அப்படின்றத லிஸ்ட்டு வந்து கொடுக்குறாங்க வந்து யார்கிட்ட இருந்து வாங்குறாங்கன்னா கவர்மெண்ட் எல்லா கவர்மெண்ட்கிட்ட இருந்து வாங்கி அந்த லிஸ்ட்டை வந்து செக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க வந்து ஸோ அதுதான் என்னென்னா இவங்க ரிலீஸ் பண்ணுறது தான் ரெட் டேட்டா புக் சிவப்பு விவர சிவப்பு புள்ளி விவர புத்தகம் அப்படின்ட்டு வந்து ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு எட்டு கேட்டகரியாக வந்து பிரிச்சுக்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட் வந்து இப்போ எக்ஸ்டிங்க் அப்படின்னா அவ்வளோதான் அழிஞ்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் இல்லை இப்போ எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்டிங் இந்த வைல்ட் லைஃப் வந்து ஸோ காட்டில் அழிஞ்சிருச்சு ஆனால் வந்து இது வந்து ஜோலாஜிக்கல் பார்க்கு இந்த மாதிரி பாதுகாப்பு இடத்துல வச்சு அதை வந்து ப்ரீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதனுடைய எண்ணிக்கை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற உயிரினங்கள் அங்கே இருக்கும் வந்து ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எக்ஸ்டிங் கேட்டகரி அப்புறம் கிரிட்டிக்கலி எந்த அஞ்சு ரொம்ப மோசமாக அழிஞ்சிட்டு வருது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக அழிஞ்சிட்டு வந்து இப்போ ஒரு பத்து பர்சன்ட் தான் இருக்குது டோட்டல் இப்போ பத்தாயிரம் இருந்தது இப்போ வந்து அதில் ஆயிரத்துக்கு கீழே வந்துருச்சு அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரிட்டிகலி என்டேஞ்சர்டு அப்புறம் என்டேஞ்சர்டு அப்படின்னும் போது என்னென்னா இதுவும் வேகமாக அழியது தான் ஆனால் எக்ஸ்டிண்ட் ஆகிற அளவுக்கு போகல அப்படின்னு அர்த்தம் வந்து ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரட்டனடு வந்து திரட்டனடுனா பாதிப்புக்குள்ளாகக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வல்லரபுள் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமீப காலங்களில் இதுவும் வல்லரபுளாக மாறக்கூடிய ஒன்றா இருக்குது அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா வந்து இல்லை அப்படின்ற ஒரு கேட்டகரியும் வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து என்ன உயிரினங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வகைப்படுத்தி லிஸ்ட்டை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறாங்க ஸோ அதை பார்த்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணோன்னா அந்த உயிரினங்களை வந்து பாதுகாக்கிறது இப்போ வந்து கிரிட்டிக்கலி எந்த வந்துடணுமோ அதுக்கு வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னலாம் ஸ்டெப்ஸ்லாம் எடுக்க முடியுமோ அந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டு என்ஜிஓ அண்டு பப்ளிக் வந்து ஸோ எல்லோரும் சேர்ந்து கூட்டு முயற்சியில் செயல்படும் போது தான் என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த உயிரினத்தை பாதுகாக்க முடியும் சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ என்னென்ன ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்சர்வேஷன் பொறுத்த வரையும் வந்து ஸோ கவர்மெண்ட் இருக்குது ஐயூசிஎன் ரெட் டேட்டா புக் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் சைட்ஸ் அப்படின்னு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது அப்புறம் டபிள்யூ டபிள்யூஎஃப் இப்போ தான் பார்த்தோம் ஸோ இவங்க இருக்காங்க ஒரு சைடு இன்சிடி கன்சர்வேஷன் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூழல் உள் பாதுகாப்பாக நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் நேஷ்னல் பார்க்கு சாங்ச்சுரிஸ் பயோஸ்பி ரிசர்ஸ் அப்புறம் ஹாட் ஸ்பாட்டு ப்ரொடெக்டட் ஏரியாஸ் இதெல்லாம் அங்கேயே வச்சு பாதுகாக்கிறது வந்து எக்ஸிடி கன்சர்வேஷன் அப்படின்னு போது ஆஃப் சைட் கன்சர்வேஷன் அப்படின்னா ஜீன் பேங்க்ஸ் இதை பொட்டானிக்கல் கார்டன் பார்த்தோம் ஜோலாஜ
நிறைய ட்ரீட்டியில் போய் சைன் பண்ணுறாங்க சைன் பண்ணி இந்தியாவில் வந்து ப்ரொடெக்ஷனில் ஈடுபடுறாங்க அதை மேப் மேன் அண்ட் பயோஸ்பியர் அப்படின்ற ப்ரோக்ராம் வந்து நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் வந்து சைன் பண்ணி அதை பாதுகாக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறாங்க ஸோ அப்போ சுற்றுச்சூழல் மற்ற காடுகளுக்கான மத்திய அமைச்சகம் அப்படின்றது இந்தியாவில் பயோடிவர்சிட்டி கன்சர்வேஷனில் ஈடுபடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறாங்க அண்ட் ஃபவுண்டேஷன் பார்த்து ரீவைட்டிலைசேஷன் ஆஃப் லோக்கல் ஹெல்த் ட்ரெடிஷன்ஸ் வந்து பெங்களூரில் இருக்குது வட்டார சுகாதார மரபு வழிகளை உயிர் பிக்கும் கழகம் வந்து ஸோ மரபு வழினா நம்ம ஏற்கனவே வந்து நம்ம வந்து சாக்ரட்ரி கோயில் மரம் கோயில் மாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தா திட்டுறதுக்கு கோயில் மாடு அப்படின்ற வார்த்தையை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் ஒரு சின்ன கோயில் மாடு அப்படின்னும் போது என்னன்னா அந்த மா அந்த மாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீ கீழ் பண்ணக்கூடாது வந்து ஸோ கொல்லக்கூடாது அதுவாக வந்து வயது முதிர்வு என்னென்னா நோய் வாய்ப்பட்டு இறந்தா வந்து வந்து ஸோ அதே மாதிரி சாக்ரட்ரின்னா அந்த மரத்தை வெட்டக்கூடாது வந்து புனித மரம் அப்படின்னா கோயில் மரம் அப்படின்னா வெட்டாமல் அந்த மரத்தை வந்து பாதுகாக்கிறது இது என்விரான்மெண்ட்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரிலீஜியஸ் வைஸ் வந்து நம்ம என்விரான்மெண்ட்டை வந்து நம்ம என்ன ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறோம் அண்ட் ஒர்ஷிப் பண்ணுறோம் அது அல்டிமேட்டாக வந்து ஏன்னா பாம்பை ஒர்ஷிப் பண்ணுறது அப்போ பாம்பை வந்து அடிக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து இருக்குது ஆனால் பாம்பை கண்டால் விடுறது கிடையாது வந்து போட்டு தள்ளிட்டு தான் அடுத்த வேலையை பார்க்குறது வந்து ஸோ பாம்பு அப்படின்றது வந்து என்னென்னா எல்லாமே வந்து பாய்சனஸ் நேக் கிடையாது வந்து ஸோ அது காரணம் என்னென்னா அறியாமையில் தான் போட்டு அடி அடினு அடித்து அதை கொல் கீ கீழ் பண்ணிடுறாங்க ஸோ அப்போ வந்து விஷத்தன்மை உள்ள பாம்பு விஷத்தன்மை இல்லாத பாம்புன்னு இருக்காங்க ஸோ அப்போ அதை பற்றினா நமக்கு அவேர்னஸ் இருந்தால் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதை கீழ் பண்ணாமல் நம்ம ஓட முடியும் வந்து ஸோ மோஸ்ட்லி ராட்டிடி ஸ்னேக் அப்படின்றது வந்து எலி சாப்பிட்றது இந்த வயல்வெளியில் இருக்கிறது அப்படின்னு போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஷத்தன்மை இல்லாத பாம்புகளும் இருக்குது விஷத்தன்மை இருக்கிற பாம்பு கிட்டே வந்து நம்ம எப்படி கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னா ஸோ அதை வந்து மெதிச்சிடாமல் பார்த்துக்கணும் மோஸ்ட்லி இப்போ மேட்ரு வந்து என் பாம்பு கடிச்சு மனிதன் வந்து இறக்கிறது காரணம் என்னென்னா தவறுதலாக அது மிதிக்கும் போது தான் நடக்கும் மற்றபடி பாம்பு அங்கே போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா நம்ம நடந்து போனோம்னா நம்மளை பார்த்தோன்னா பயந்து முடியும் ஏன்னா சைஸ் தான் வேற ஒன்றும் இல்லை ஸோ அனிமல் பொறுத்தவரையும் இருக்கிறதுல எது பெருசாக இருக்கோ அதை பார்த்து சின்னது வந்து பயப்படும் அவ்வளோதான் வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து நாய் கூட வந்து ஃபஸ்ட்டு குவாலஜி பார்க்கும் வந்து என்னென்னா நம்ம அதை விட பெருசாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நீங்கள் அதை இது பண்ணீங்க அப்படின்னா நம்ம பயந்து ஓடியும் அவ்வளோதான் நான் என்ன குறைக்க தான் முடியும் அவ்வளோதான் ஸோ ஃபாரஸ்ட்டு வைல்ட் லைஃப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அனிமலோட சைஸை பொறுத்து தான் வந்து அது வந்து அட்டாக் பண்ணலாமா வேணாம் அப்படின்னு சேவ் பண்ணணும் ஸோ ஸ்னேக் எப்பவுமே நம்மளை வந்து அட்டாக் பண்ணவே பண்ணாது ஸோ அதை வந்து காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக பயத்தில் வந்து கிடைக்கும் ஒழிய வந்து வாலண்டியாக வந்து தேடி துரத்தி போயெல்லாம் கிடைக்கிறது அப்படின்றது கிடையவே கிடையாது வந்து ஸோ அதனால் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருந்தோம் அப்படின்னா வந்து ஸ்னேக் பைட் அப்படின்றது இல்லாமல் இருக்கும் வந்து அப்போ அடிக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பாம்பாக இருந்தாலும் சரி பெரிய பாம்பாக இருந்தாலும் சரி வீட்டுக்குள்ளே வந்துடுச்சு வேறு வழி இல்லை அடிச்சு தான் ஆகணும் அப்படின்னா பெரிய கட்டையை தான் நீங்கள் எடுக்கணும் பெரிய நீட்டாக இருக்கிற மாதிரி சின்ன கட்டையை வச்சு நீங்கள் வந்து சாகசம் பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு கடி கிடச்சிடும் வந்து ஸோ ஆனால் அதை வந்து உடனே பயப்படக்கூடாது அந்த பாம்போட ஃபோட்டோ எடுத்து அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜிஸ்ட் இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து சென்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அவங்க பார்த்துட்டு அது விஷயத்தன்மை இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி பார்த்துட்டு சொல்லிவிடுவாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ட்ரீட் பண்ணது எடுத்துக்கலாம் தட் இஸ் மாஸ்ட் வந்து ஸோ அடுத்து சென்டர் ஃபார் இக்காலஜிக்கல் சயின்சஸ் அப்படின்றது எங்கே இருக்குன்னா பெங்களூரில் இருக்குது ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ அந்த ஆர்கனைசேஷன் எங்கே இருக்குது அப்படின்றதே நமக்கு வந்து ஒரு கேள்வியாக கேட்டுருவாங்க வந்து ஸோ விலங்குகளுக்கான மையம் அப்படின்றது எங்கே இருக்குன்னா பெங்களூரில் இருக்குது அந்த அடுத்து வேர்ல்டு வைல்ட் லைஃப் ஃபன் ஃபார் ஃபன் ஃபார் நேச்சர் இந்தியா அப்படின்றது வந்து டபிள்யூடபிள்யூஎஃப் இருக்குல்ல ஸோ அதோடய இது தான் ஸோ அது வந்து இந்தியாலையும் அவங்களுடைய இது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உயிரிய பல்வகை தன்மை வந்து பாதுகாக்கிறது தான் ஜெனடிக்காக வந்து அதனுடைய ஜீன்லாம் வந்து எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது பாதுகாக்கிறது அப்படின்றது ஆராய்ச்சி பண்ணுறது அப்படின்றது வந்து இவங்க வந்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இதெல்லாம் ஆர்கனைசேஷன் வந்து பயோடைவர்சிட்டி கன்சர்வ் பண்ணுறது ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய தான் சொல்லி பார்க்கணும் அடுத்து வந்து ப்ராஜெக்ட் டேக்கர் புலிகள் திட்டம் இங்கே வந்து எப்போ ஆரம்பித்தாங்க அதே ஒரு கேள்வியாக கேட்டோம் வெரி இம்பார்ட்டன் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீயில் வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இது இம்பார்ட்டன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி தான் அடுத்து எத்தனை டைகர் ரிசர்வ் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் இருந்தது அப்படின்னா ஒன்பது டைகர் ரிசர்வ் இப்போ எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா ஐம்பத்தி மூணு இருக்குது அடுத்து பார்க்கலாம் ப்ரெசன்ட் ஸோ முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போது வந்து ஒன்பது
ஸோ அந்த பாப்புலேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது எல்லா வேலையும் பண்ணுறதுதான் இந்தியா வந்து உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய டைகர் பாப்புலேஷன் வந்து ஆஃப் வந்து இந்தியாவில் தான் இருக்குது அடிச்சு பார்க்குறோம் வந்து இன்னும் சொல்லணும்னா எஸ்பெஷலி வந்து டைகர் பாப்புலேஷன் எங்கே இருக்குன்னா இந்தியா நேபாள் பங்களாதேஷ் இந்த மூணு கண்ட்ரியில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டியாக இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்குறாங்க ஸோ அதுவும் இம்பார்ட்டன் வந்து ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஒரு சென்சஸ் எடுக்கும்போது வந்து நியர்லி வந்து த்ரீ தௌசண்ட் டைகர்ஸ் வந்து இந்தியாவில் இருக்குது அப்படி சொல்லி தெரிய வந்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறாங்க ஸோ அப்போ மூணாயிரம் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புலிகள் அந்த கணக்கெடுப்பு ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு டைகர்ஸ் வந்து இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் எடுத்த கணக்கெடுப்பு ஸோ அது இம்பார்ட்டன் ஓகேவா ஸோ நம்ம அதை ஏற்கனவே சொன்னோம்னா நைன்டீன் ஹண்ட்ரடில் வந்து ஐம்பதாயிரம் புலி இருந்தது இப்போ மூணாயிரம் தான் இருக்குது பிரிட்டிஷ் சுதந்திரம் கொடுக்கும்போது ஆயிரத்து கிட்ட தான் இருக்குது அடுத்து ப்ராஜெக்ட் எலிஃபெண்ட் எப்படி டைகரை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவோம் அது மாதிரி எலிஃபெண்ட்டுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து நைன்டீன் நைன்டி டூவில் மினிஸ்டர் ஆஃப் என்வரான் ஃபாரஸ்ட் வந்து செயல்படுத்தினாங்க ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் ப்ராஜெக்ட் எலிஃபெண்ட் ஞானி திட்டம் சொல்லி பார்க்கணும் அண்ட் ஆப்ரேஷன் ரெய்னோ அப்படின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு துதுவா நேஷனல் பார்க் எங்கே அப்படின்னா அசாம் ஸோ ரெய்னோ அப்படின்னா வந்து காண்டாம இருக்கும் அப்படின்னா எந்த எங்கே அதிகமாக இருக்குன்னா அசாமில் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ பிரம்மபுத்திரா எப்போல்லாம் ஃப்ளட்டட் ஆகும்போது அப்போ ஃபாரஸ்ட்லாம் வந்து ஃப்ளட் வந்துடும் அப்போ அந்த ரெய்னோலாம் என்னது நேஷ்னல் ஹைவேஸ்க்கே வந்துடும் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மே என்னது ரெய்னோ ஹண்டிங் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லீகல் ஹண்டிங் அப்படின்றது அதிகமாக இருக்குது அதை வந்து தடுக்கிறதுக்காக அசாம் போலீஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறது ஆர்மிக்கு கொடுத்துருக்க வெப்பன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து ப்ரொடெக்ஷன் அதனுடைய ஸ்கின் அதனுடைய ஹார்ன் வந்து ஸோ அதனுடைய அந்த கொம்புக்காகவும் ஒற்றை கொம்பு இருக்குல்ல அதுக்காகவும் அதனுடைய ஸ்கின்னுக்காக அதை ஹண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதை தடுக்கணும்னு சொல்லி ஆப்ரேஷன் ரெய்னோ அப்படின்றது வந்து அதனுடைய பாப்புலேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் அது மாதிரி இல்லீகல் ஹண்டிங்காக தடுக்கணும் அப்படின்றதாக கொண்டு வந்தது தான் அண்ட் லயன் சாங்ச்சுரிஸ் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் குஜராத்தில் ஆரம்பிக்கிறாங்க கிர் சாங்ச்சுரி ஸோ கிர் சாங்ச்சுரி என்ன அர்த்தம்னா அங்கே கிர் காடுகள் அப்படின்ற காடுகள் இருக்குது ஏன்னா குஜராத்தில் ஸோ அந்த காட்டில் தான் எந்த அனிமல் இருக்குது அப்படின்னா லயன் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறாங்க ஸோ அப்போ லயனோட பாப்புலேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்காங்க லயனோட பாப்புலேஷன் வந்து டிசீஸ் வந்ததுனால இந்த வைரல் டிசீஸ் வந்து நிறையா சிங்கங்கள் இறந்தப்போ கூட சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியும் குஜராத் கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற ஸ்டேட்டுக்கு வந்து கொடுக்கல லைன் வந்து அவங்களோட ஃப்ரைடாக வந்து பார்க்குறாங்க வெஸ்ட் பெங்காலில் வந்து எப்படியும் வந்து வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்க அந்த டைகர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஃப்ரைடாக பார்க்குறாங்கன்னா அந்த மாதிரி தான் பட் டைகர் அப்படின்றது வந்து வைடு ஏரியா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சஸ் பண்ணும் ஈவன் ஒடிசாவில் கொண்டு போய்ட்டு ஒரு டைகரை விட்டுட்டாங்க ஆனால் அது என்ன பண்ணிடுச்சு திருப்பியும் வந்து மத்திய பிரதேசம் வந்து சேர்ந்துடுச்சு வந்து ஏன்னா இந்த ஒடிசாவில் வந்து டீர் பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்குது லய டைகர் பாப்புலேஷன் கம்மியாக இருந்தது மத்திய பிரதேஷில் வந்து டைகர் பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்குது டீர் பாப்புலேஷன் கம்மியாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அதனுடைய ஃபுட்டு வந்து அங்கே அதிகமாக இருக்குது ப்ரே வந்து அதிகமாக இருக்குது வந்து ஸோ அதனால் அதை கொண்டு போய்ட்டு அங்கே ரீலொக்கேட் பண்ணாலும் திருப்பி அகே அங்கேயே வந்துருச்சு ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து டைகரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங் டிஸ்டன்ஸ் வந்து போகக்கூடியது அது மாதிரி டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்றதுனால அதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்குது இந்தியாவில் இந்த கீழேருந்து மேலே வரையும் வந்து பிரின்சுலார் இந்தியா முழுக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி காணப்படுகிறது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஆனால் ஓப்பன் ஃபாரஸ்ட்டில் தான் எது இருக்கும் அப்படின்னா வந்து லைன் வந்து இருக்கும் ஸோ அது லைன் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா வந்து குஜராத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் கிர் ஃபாரஸ்ட்டில் அது ஏஷியாட்டிக் லைன் அப்படி சொல்லி சொல்கிறோம் ஏன்னா ஆப்ரிக்கன் லைன் அப்படின்றது ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஏஷியாட்டிக் லைன் அப்படின்றது கொஞ்சம் சைஸ் வந்து சின்னதாக இருக்கும் அது மாதிரி ஆப்ரிக்கன் எலிஃபெண்ட் வந்து பெருசாக இருக்கும் அண்ட் ஏஷியாட்டிக் எலிஃபெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை கம்பேர் பண்ணும்போது சைஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் வந்து அடுத்து க்ரோக்கடைல் ப்ரீடிங் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றது நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க இல்லை யாருமே கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ முதலை வளர்ப்பு திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சுல வந்து ஆரம்பிக்கிறோம் இந்தியாவில் மூன்று முதல இடங்கள் என்னென்ன அப்படின்னா ஃப்ரெஷ் வாட்டர் சால்ட் வாட்டர் அண்ட் கரியல் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறாங்க ஸோ நன்னீர் உப்பு நீர் அண்ட் கரியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூன்று விதமான முதலைகள் வந்து இந்தியாவில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் நன்னீர் முதலை அப்படின்றது எங்கே இருக்குன்னா அந்த நம்ம ஏரி ஏரியில் இருக்காது டேமில் இருக்கும் ஏன்னா ரிவரில் வரும்போது ஸோ ரிவரில் மோஸ்ட்லி இருக்கக்கூடிய நன்னீர் முதலைகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும்
ஸோ என்னோட தலைமையிடம் எங்கே இருக்குன்னா சுவிட்சர்லாந்து இது இந்த லிஸ்ட் வந்து எப்போ ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த கான்செப்ட்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் ஆரம்பித்து தொடர்ந்து வந்து ரிலீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அப்போ ஐ யார் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க உலக பாதுகாப்பு கட்டமைப்பு அப்படின்றது தான் என்னன்னா அந்த ஐயுசிஎன் அப்படின்னு சொல்லி மாதிரி ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க இவங்க வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு என்ஜிஓ ஃபைண்ட் சிவப்பு தகவல் புத்தகம் இல்லைனா புள்ளி விவகார புத்தகம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அழிவின் விளிம்பில் உள்ள உயிரினங்களின் பட்டியல் ஆனால் அழிந்த உயிரினங்கள் வந்து ஸோ அதை பற்றியும் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க வந்து ஐயுசிஎன்னா இயற்கை மற்றும் இயற்கை வளங்களின் பாதுகாப்பிற்கான சர்வதேச கூட்டமைப்பு அப்படின்றது இது இதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்ததுன்னா வேர்ல்டு கன்சர்வேஷன் ஆஃப் யூனியன் வந்து ஸோ இவங்க மொத்தம் எட்டு கேட்டகரியில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அது என்னென்னப்பா அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டிங்க்ட் மரபற்று போனவேன்னா அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் உலகத்தில் அது எங்கேயுமே இல்லை அப்படின்னு நான் பார்ப்பேன் ஸோ வனத்தில் மரபற்று பண்ண ஃபாரஸ்டில் இல்லை ஆனால் ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து வச்சு பாதுகாத்து அதை வந்து உயிரிட வச்சுருக்காங்க அப்படின்றது வந்து அது எக்ஸ்டிங்க்ட் இந்த வைல்டில் வந்து கிட்டிகளை எண்டாஞ்சடு அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் ஆபத்தான நிலை எண்டாஞ்சடு ஆபத்தான அழியும் நிலையில் வல்லரபல் லோயர் ரிஸ்க் டேட்டா டிஃபிஷியன்சி நாட் எவாலுவேட்டட் இது வரைக்கும் கணக்கு எடுக்கல எவ்வளோ இருக்குது சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி மொத்தம் ஒரு எட்டு கேட்டகரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவப்பு பட்டியல் அப்படின்றத வந்து இவங்க வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இது இம்பார்ட்டன் வந்து ஓகேவா அடுத்து நேஷ்னல் க்ரீன் கிராப்ஸ் அப்படின்றது வந்து எதுக்கு கீழே இருக்குது அப்படின்னா மினிஸ்டர் ஆஃப் என்வரான் ஃபாரஸ்ட்டு கீழே இருக்குது அது கூட இம்பார்ட்டன் இல்லை இது இம்பார்ட்டன் நேஷ்னல் அனிமல் என்ன அப்படின்னு கேட்டுருவாங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன இருந்ததுன்னா லயன் தான் இருந்தது அப்புறம் என்ன பண்ணுற ராயல் பெங்கால் டைகர் இருக்குல்ல ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம நேஷ்னல் அனிமலாக வந்து மாற்றம் டைகர் வந்து நேஷ்னல் பேர்டு வந்து தேசிய பறவை எது அப்படின்னா பீகாக் வந்து ஸோ அங்கே இல்லையா நம்ம சேர்த்துக்க வேண்டியதா தேசிய பறவை மயில் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஓகே நேஷ்னல் ஃப்ளவர் அப்படின்றது வந்து லோட்டஸ் வந்து அண்ட் நேஷ்னல் ஃப்ரூட் என்னப்பா அப்படின்னா மேங்கோ அண்ட் நேஷ்னல் ட்ரீ வந்து பேனியன் ட்ரீ அண்ட் நேஷ்னல் ஹெரிட்டேஜ் அனிமல் எது அப்படின்னா எலிஃபேண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் இது வந்து கேட்டுருவாங்க இப்போ மெசேஜ் எம்டிஎஸ் எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ தேசிய விலங்கு புலி தேசிய பூ வந்து தாமரை தேசிய பழம் வாங்கணி தேசிய மரம் வந்து ஆலமரம் தேசிய பாரம்பரிய விலங்கு அப்படின்றது யானை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன் வந்து ஸோ இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டிங்க் ஆயிடுச்சு நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸில் திருப்பி ரீ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியாச்சு வந்து ஸோ எது அப்படின்னா வந்து சீட்டா ஸோ சீட்டா அப்படின்னு எக்ஸ்டிங்க் ஆனது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீ இன்ட்ரடியூஸ்டு இன் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ரீ இன்ட்ரடியூஸ்டு அதே தான் எங்கன்னா மத்திய பிரதேஷில் ஓகேவா ஸோ அதுக்கடுத்து ஆலிவ் ரிட்லி டர்டில்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ அது அப்புறம் ஆக்ஸ்பில் டர்டில்ஸ் வந்து ஆலிவ் ரிட்லி டர்டில்ஸ் வந்து அது வந்து முட்டை இடக்கூடிய பகுதி எங்கே அப்படின்னா வந்து ஒடிசாவில் இருந்தது ஸோ ஒடிசா கடற்கரையில் என்னது ஆலிவ் ரிட்லி ஆமை அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா ஆக்ஸ்பில் ஆக்ஸ்பில் அப்படின்றது பருந்து அழகு ஆமை இது தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தோன்னா கடற்கரையில் இனவிருத்தி செய்யுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் கோசல் ஏரியா ஸ்பெசிஃபிக் கோஷன்லேருந்து கிளம்பி வரும் அந்த வலசை பகுதியில் சொல்லிட்டு வந்து ஸோ அவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணி வந்து என்னது தமிழ்நாட் தமிழ்நாட்டு கடற்கரை அப்புறம் ஒடிசா கடற்கரையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முட்டையிடுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறாங்க ஸோ அந்த முட்டையிலேருந்து அந்த இப்போ வெளியே வரக்கூடிய அந்த ஆஸ்திரிங் வந்து என்ன பண்ணுவோம் திருப்பி கடலில் நோக்கி பயணம் செய்யும் அது பிறக்கும் போதே அது என்ன பண்ணுதுன்னா ரிஜிஸ்டர் பண்ணிடுது அதனுடைய பிரெயினில் அதான் வந்து நம்ம மேக்னட்டிசம் அப்படின்னு டாபிக் பார்க்கும் போதும் சொன்னேன் வந்து மேக்னட்டிக் இம்பிரிண்டிங் அப்படின்னு சொல்லி ஜியோ மேக்னட்டிக் இம்பிரிண்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதிவு வச்சுருது ஸோ அப்போ இருபது முப்பது வருஷம் கழிச்சு திருப்பி கரெக்டாக அதே வந்து தாயகம் அப்படின்னா எங்கே பண்ணணும்னா அங்கே வந்து சரிதான் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறது அண்ட் அவர் ஸ்டேட் சிம்பிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது என்னென்ன அப்படின்னா வந்து பனைமரம் அப்படின்றது அவர் ஸ்டேட் சிம்பிள் தான் அப்புறம் ஸ்டேட் பேர்டு வந்து பச்சை புறா அப்புறம் வரையாடு வந்து அப்புறம் செங்காந்தல் மலர் வந்து ஸோ அப்புறம் பனைமரம் அப்படின்றது ட்ரீ வந்து ஸ்டேட் பேர்டு வந்து மாநில பறவை அப்படின்றது வந்து பச்சை புறா மாநில விலங்கு அப்படின்றது வந்து என்னென்னா வரையாடு அண்ட் செங்காந்தல் அப்படின்றது மாநில பூ அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இது ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஒவ்வொன்று இருக்க வந்து ஸோ தமிழ்நாடு எக்ஸாம் லெவலில் வந்து இது கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் எஸ்எஸ்சி எம்டிஎஸ் எக்ஸாமில் கேட்க மாட்டாங்க வந்து சப்போஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வந்துருச்சு வந்திருக்கு அப்படின்னா வந்து கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஸோ மைக்ரேஷன் அப்படின்றத பற்றி அரிஸ்டாட்டில் வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அனிமல்ஸ் அப்படின்ற புக்கில் வந்து எழுதியிருக்காரு 
இவர் தான் நம்ம சொல்கிறோம் பேர்ட் மான் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ பேர்ட் மான் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்றது இம்பார்ட்டன் பறவை நிபுணர் இல்லை பறவை மனிதன் அப்படின்னு சொல்லி யார் சொல்கிறோன்னா முனைவர் சலீம் அலீம் வந்து சொல்கிறோம் நேஷ்னல் பார்க்ஸ் அப்படி சொல்லி எடுத்துக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற ஃப்ளோரா ஃபோனா எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாகவே ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய எக்காலஜிக்கல் ஃபவுனல் ஃப்ளோரல் அண்ட் ஜியோமார்ஃபலஜிக்கல் அண்ட் ஜியோலாஜிக்கல் அசோசியேஷன் இது எல்லாத்தையுமே வந்து பாதுகாக்கிறது அப்படின்றது தான் நேஷ்னல் பார்க்ஸ் அப்படின்னு ஆரம்பித்தாங்க இது எது கீழே வருதுன்னா வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி டூ இருக்குல்ல ஸோ அதுக்கு கீழே தான் வந்து இது வருது நோ ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டி ஸோ மனிதன் வந்து அங்கே உள்ளே போகிறதுக்கு அதில் அனுமதியே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அப்போ எந்த சட்டத்தின் கீழே வந்து கொண்டு வரப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு மனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டத்துக்கு கீழே வந்து இது வந்து கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது மனிதர்கள் வந்து மனித செயல்பாடுகளுக்கு தேசிய பூங்காவில் அனுமதி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அது இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ டோட்டலாக வந்து ஒன் ஆர் சிக்ஸ் நேஷ்னல் பார்க்ஸ் இருக்குது அது இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து காசிரங்கா நேஷ்னல் பார்க் வந்து எங்கே இருக்குன்னா அசாமில் இருக்குது இது ஒட்டரை கும்ப காண்டாமிருகங்களுக்கு வந்து ஃபேமஸ் அது ஒன் ஆர்டட் ரைன் ஹவுஸ் இருக்குல்ல ஸோ அதுக்கு வந்து ஃபேமஸ் எதுனா காசிரங்கா நேஷ்னல் பார்க் அண்ட் வைல்ட் லைஃப் சாங்ச்சுரிஸ் இன் இண்டியா வந்து ஸோ வைல்ட் லைஃப் சாங்ச்சுரிஸ் அப்படி சொல்லி பார்க்கும்போது அதுவும் வந்து என்னது வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி டூ கீழே தான் வருது வந்து ஸோ இப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரியார் வைல்ட் லைஃப் சாங்ச்சுரி எங்கே இருக்குது அப்படின்னா கேரளாவில் இருக்குது ஸோ ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வைல்ட் லைஃப் சாங்ச்சுரிஸ் வந்து இந்தியாவில் இருக்குது நேஷ்னல் பார்க்ஸ் விட இதனோட எண்ணிக்கை வந்து அதிகம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இந்த ஸோ இது வந்து இன்ஸ்டியூட் கன்சர்வேஷனில் தான் வரக்கூடிய நேஷ்னல் பார்க்கும் சரி இதுவும் சரி ரெண்டுமே இன்ஸ்டியூட் கன்சர்வேஷன் ஆகுது ஸோ கேரளாவில் உள்ள பெரியார் வனவிலங்கு புகலிடம் அப்படின்றது ஆசிய யானை மற்றும் இந்திய சிங் புலிகளுக்கு வந்து புகழ்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ரெண்டுமே இங்கே இருக்குது இதுவும் பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு கீழே தான் வருது ஐநூற்றி நாற்பத்தி நாலு புகலிடங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அடுத்த பாயிண்ட் இங்கே வந்துடுது கேரளாவில் பெரியார் அடுத்து இம்பார்ட்டன்ட் நேஷ்னல் பார்க்ஸ் அண்ட் வைல்ட் லைஃப் சாங்ச்சுரிஸ் பார்க்கணும் பந்திப்பூர் நேஷ்னல் பார்க் இங்கே இருக்குன்னா கர்நாடகா இருக்குது ஃபேமஸான இருக்கும் அடுத்து கார்பெட் நேஷ்னல் பார்க் ஜிம் கார்பெட் இருக்குல்ல இந்தியா ஃபஸ்ட் நேஷ்னல் பார்க் ஒரு டைகர் ரிசர்வ் டூ வந்து ஸோ எங்கே இருக்குன்னா உத்தரகாண்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நேஷ்னல் பார்க் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு டைகர் ரிசர்வ் இன் இண்டியா அப்படின்னா ஜிம் கார்பெட் நேஷ்னல் பார்க் வந்து கிர் நேஷ்னல் பார்க் அப்படின்னா அந்த லயன்ஸ் ஃபேமஸ் ஏஷியாட்டிக் லைன் குஜராத் இது மட்டும் இது நோட் பண்ணுவோம் மற்றது கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து ஏஷியாட்டிக் லைன் மட்டும் இருக்கிற இடம் அப்படின்னா இது அதனால இம்பார்ட்டன் வந்து ஸோ கிர் நேஷ்னல் பார்க் வந்து கன்ஹா நேஷ்னல் பார்க் அப்படின்னா இது டைகர் ரிசர்வ் கூட எங்கே இருக்குன்னா மத்திய பிரதேஷில் இருக்கு அது இம்பார்ட்டன் அப்புறம் பரத்பூர் பேர்ட் சாங்ச்சுரி அப்படின்னா ராஜஸ்தானில் இருக்குது ஃபேமஸ் ஆனது வந்து அண்ட் மனஸ் வைல்ட் லைஃப் சாங்ச்சுரி அப்படின்னா அசாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் வந்து டைகர் ரிசர்வும் இதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அசாம் வந்து அண்ட் சுந்தர்பேன் நேஷ்னல் பார்க் அப்படின்றது வந்து அந்த டைகர் ரிசர்வும் கூட இது எங்கே இருக்குது வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்குது சுந்தர்பேன் அப்படின்னாவே அந்த மேங்ரூ ஃபாரஸ்ட் அப்படின்றது பார்த்தோம்னா ஸோ யூனிக் ராயல் பெங்கால் டைகர் அப்போ ஏஷியாட்டிக் லைன் எங்கே பார்க்குன்னு கேட்டாங்கன்னா கிர் நேஷ்னல் பார்க்கு யூனிக் ராயல் பெங்கால் டைகர் எங்கே இருக்குன்னா சுந்தர்பேன்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது இம்பார்ட்டன் ஃபிரண்ட் வந்து ஓகேவா ஸோ தமிழ் எதுனா பந்திப்பூர் தேசிய பூங்கா புலி பாதுகாப்பு பகுதியானால் கர்நாடக மாநிலம் வந்து அண்ட் ஜிம் கார்பட் தேசிய பூங்கா இந்தியாவின் முதல் தேசிய பூங்கா மற்றும் புலி பாதுகாப்பு பகுதி வந்து எங்கே இருக்குன்னா உத்தரகாண்ட் அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் கிர் தேசிய பூங்கா அப்படின்றது வந்து குஜராத் ஆசிய சிங்கத்துக்கு வந்து ஃபேமஸ் அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் கன்கா தேசிய பூங்கா அப்படின்றது வந்து எங்கே இருக்குன்னா மத்திய பிரதேசம் அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் பரத்பூர் பறவைகள் சரணாலயம்னா ராஜஸ்தானில் இருக்கு அண்ட் மானஸ் வன உயிரி சரணாலயம் அப்படின்றது புலி பாதுகாப்பு பகுதியும் கூட எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அசாமில் இருக்கு வந்து அந்த சுந்தரவன தேசிய பூங்கா அப்படின்னு சுந்தரவன காடுகள் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே இருக்கிற புளி என்ன பண்ணுவோம் சிம் பண்ணும் வந்து தண்ணியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சிம் பண்ணி போகும் போயிட்டு ஹன் பண்ணும் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ வங்காள புளி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ராயல் பெங்கால் டைகர் சொல்லி வந்து அது வந்து அந்த சூழலுக்கு அடாப்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஏன்னா டைடல் ஜோன் வந்து ஸோ உயர் ஓதங்கள் வரும்போது அப்போ வந்து சிம் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஏற்ற மாதிரி அது தகவல் பேச்சு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அடுத்து க்ரீன் ஹவுஸ்
ஸ்பேஸுக்கு போக விடாமல் தடுத்து பூமிக்குள்ளே அனுப்பிடும் ஸோ அதனால் நைட் வந்து நம்ம டெம்பரேச்சர் வந்து மைனஸில் போகாமல் பார்த்துக்குது அப்படி சொல்லி போகணும் அது காரணம் யாருனா கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ஸோ இப்போ டேல வந்து ஹீட் இப்போ இந்த கேஸஸ் ஒரு நம்பர்ஸ் வந்து இதே அளவு இருந்தது இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனுக்கு முன்னாடி இருந்த அளவு இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை இப்போ என்னோடய நம்பர்ஸ் வந்து அதிகமாக அது காரணம் என்னன்னா விகிதத்தில் இருந்து வரக்கூடிய மிஷின் கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்புறம் ஃபேக்ட்ரிஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த சிஎஃப்சி சிஎஃப்சியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த ஏஜென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா அந்த ஹீட் வந்து வெளியே போகாமல் ட்ராப் பண்ணி திருப்பி உள்ளே தள்ளுறது வந்து சப்போ ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் வந்து ஸோ இது எல்லாமே என்ன பண்ணுறேன் கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் சிஎஃப்சி மீத் நைட்ரஸ் ஆக்சைடு இதெல்லாம் வந்து அதிகமாக ரிலீஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இதனோட நம்பர்ஸ் வந்து அதிகமாகும் போது என்ன ஆகும்னா அட்மாஸ்பியரில் அந்த அந்த அதிகமாகும் போது இது கொஞ்சம் நஞ்சம் எஸ்கேப் ஆகாது கூட எஸ்கேப் ஆக விடாமல் திருப்பி உள்ளே அனுப்பிடுது அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் அப்படி திருப்பி இது உள்ளே அனுப்புறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து குளோபல் வார்மிங் குளோபல் டெம்பரேச்சர் வந்து ரைஸ் ஆகுது ஒரு டிகிரி ரைஸ் ஆனால் என்ன ஆட போகுது ரெண்டு டிகிரி ரைஸ் ஆனால் என்ன போகுதுன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜீரோ டிகிரியில் இருந்தால் ஐஸாக இருக்கும் அப்போ ஜீரோ டிகிரிக்கு மேலே ஒரு டிகிரி இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா அது மெல்ட் ஆகி வாட்டர் வந்து மிக்ஸ் ஆகும் அப்போ சி லெவல் ரைஸ் ஆகும் சி லெவல் ரைஸ் ஆகும் போது வந்து ஃப்ளட்டட் ஆகும் எங்கே அப்படின்னா வந்து கோஸ்டல் ஏரியாஸ் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் இந்த பாதிப்பு வந்து ஏற்பட அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் அப்போ இந்த குளோபல் வார்மிங் க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் அப்படின்னா க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட்னா இதுதான் வந்து ஸோ சன்னில் இருந்து வரக்கூடிய ஹீட் வந்து இடத்த அப்சார்வ் பண்ணும் அப்சார்வ் பண்ணுறது திருப்பி ரேடியேட் பண்ணும் ரேடியேட் பண்ணும்போது இது பிடிச்சி உள்ள அனுப்பிடுது அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் அப்போ எந்தெந்த கேஸஸ்னா க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா வந்து ஒன்று வந்து வாட்டர் வேப்பர் வந்து நீராவி அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்புறம் நைட்ரஸ் ஆக்சைடு மீத்தேன் இங்கே வந்து ஸோ இதெல்லாம் என்ன பண்ணுதுன்னா க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸாக ஆக்ட் பண்ணி நம்ம அந்த குளோபல் வார்மிங் அப்படின்றது வந்து ஏற்படுறதுக்கு காரணமாக இருக்கு ஜென்ரலாக வந்து இதனுடைய வேலை என்னன்னா மைனஸ் போகாமல் பார்த்துக்கிறது என்னோட வேலை ஆனால் இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து ரைஸ் ஆகுது ரைஸ் ஆகிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இதனுடைய பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ ரிஃப்ளெக்டட் கேஸஸ் அப்சர்வ் பண்ணி திருப்பி என்ன தரி இன்ஃப்ரா ரேட் மூலயமா வந்து ரேடியேட் பண்ணுது யார்கிட்ட அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் அப்படி ரேடியேட் பண்ணும்போது அதை பிடிச்சி திருப்பி உள்ள அனுப்புறது இப்போ அட்மாஸ்பியரில் இந்த கேஸஸ் இல்லைன்னா என்ன ஆகணும் மொத்த ஹீட்டு வெளியே போய்ட்டு நைட் டெம்பரேச்சர் மைனஸில் போய்டும் எக்ஸாம்பிள் வந்து மூணில் வந்து நைட் டெம்பரேச்சர் தான் மைனஸ் ஒன் டென் டிகிரி சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் டென் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா எல்லாமே வந்து இறக்கிறது நேரம் அப்போ உயிரினங்கள் வாழவே முடியாது வந்து டேல டெம்பரேச்சர் மூணில் எவ்வளோனா ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் காரணம் அட்மாஸ்பியரை தான் அப்சர்வ் பண்ண முடியாது திருப்பியும் வந்து வரும்போதே அல்பிடோன்னு சொல்லிட்டு இந்த பண்ண அப்படியே எதிரொலிச்சு போக முடியும் மொத்த ஹீட்டும் மூணோட தரைக்கு வந்து மூணோட டெம்பரேச்சர் வந்து தரையில் எவ்வளோ இருக்குன்னா நூறு டிகிரி வந்து ஸோ அந்தளவுக்கு பயங்கர வெப்பமாக டெய்லியும் நைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர குளிராமல் இருக்கும் ஆனால் டேல வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து அதிக வெப்பம் அடையாமல் பார்த்துக்கிறது யார் அப்படின்னா வந்து இந்த கேஸஸ் தான் வந்து இந்த கேஸஸில் அட்மாஸ்பியர் ஓவராலாக வந்து ஹீ நைட்டில் வந்து அந்த ஹீட் வந்து வெளியே போகாமல் திருப்பி ட்ராப் பண்ணி வச்சுக்கிறது யார் அப்படின்னா இந்த கேஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் வந்து அதனால தான் அதுக்கு பேர் என்னென்ன க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் பசுமை இல்லை வாய்க்கல் வச்சு இந்த பசுமை இல்லை வாய்க்கல் வந்து இயற்கையாக எப்படி இப்போ வெளியே இருக்குது அப்படின்னா வல்கானிக் கரப்ஷன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிலீஸ் ஆகும் அப்புறம் ரெஸ்பிரேஷன் ஆஃப் அனிமல்ஸ் அனிமல் வந்து என்ன பண்ணால் சுவாச தலையில் வந்து என்ன வெளியிடுது அப்படின்னா வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியிடுது இப்போ விலங்குகளின் சுவாசம் வந்து அப்புறம் தாவரங்களின் கரிம பொருட்கள் வந்து அதை வந்து எரிக்கும் போது இல்லை சிதைவடையும் போது அதுலேருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிலீஸ் ஆகும் அது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நேச்சுரலாக வந்து ஃபாரஸ்ட் ஃபயர்னால் ஏற்படுது ஹியூமன் அப்படின்னா பர்னிங் ஆஃப் ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ் நம்ம வந்து நிலக்கரி பெட்ரோல் டீசல் இதெல்லாம் எரிச்சோம் அப்படின்னா ஸோ அதுலேருந்து வரது திடக்கழிவு சாலிட் வேஸ்ட்லேருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிலீஸ் ஆகும் மீத்தேன் ரிலீஸ் ஆகும் வந்து ஸோ அதுக்கப்புறம் வுட் அண்ட் வுட் ப்ராடக்ட்ஸ் ட்ரை வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து ஸோ அந்த வாகனங்கள்லேருந்து வெளியேறது அப்புறம் வுட்டு மர மரப்பொருளை எரிக்கிறது இப்போ ஜென்ரேட் எலக்ட்ரிசிட்டி மோஸ்ட்லி வந்து இந்தியாவில் வந்து பவர் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னா எதுலனா தெர்மல் பவர் பிளான்ஸில் தான் அணுமின் நிலையத்தில் தான் உற்பத்தி ஆகுது ஸோ அங்கே என்ன பண்ணுறது நிலக்கரி தான் போட்டு எரிக்கிறோம் ஆனால் தமிழ்நாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயணியர் ஒன் ஆஃப் த ஸ்டேட் அண்ட் பயணியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா நம்ம வந்து ரினியூவல் எனர்ஜியில் அதிகமாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம் எதை கம்பேர் பண்ணுறோம் தெர்மலை கா கம்பேர் பண்ணும்போது அப்புறம் மின்சாரம் தயாரிக்கும் அப்புறம் காடு அழிப்பு காடுகளாக அழிக்கிறது ஸோ இது எல்லாமே வந்து
அப்புறம் மீத்தேன் மீத்தேன் எங்கே ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா ஆர்கானிக் கேஸ் வந்து அதுலேருந்து ரிலீஸ் ஆகுது அப்புறம் நேச்சுரல் கேஸு கோயில் ஆயில் இதெல்லாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது அதுலேருந்து ரிலீஸ் ஆகும் அப்புறம் கவ் வந்து ஸோ அது டைஜஸ்ட் பண்ணும்போது அதுலேயும் மீத்தேன் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது அப்படி பார்க்குறது அண்ட் பர்னிங் ஆஃப் ஃபாசில் ஃபியூல்ஸு அண்ட் ப்ளவிங் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸ் ஆயில்ஸ் இதில் வந்து நான் நைட்ரஸ் ஆக்சைட் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் வந்து ஸோ ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ் எரிக்கும் போது நம்ம ஆசிட் ட்ரெயினுக்கு காரணம் என்னென்னா சல்ஃபர் டை ஆக்சைட் நைட்ரஜன் டை ஆக்சைட் சொல்லுவாங்க ஸோ அதுவும் இது காரணம் அப்புறம் மெனுஃபேக்சரிங் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் கூலன்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ அதுலேயும் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த சிஎஃப்சி அப்படின்றது வந்து ரிலீஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட்லி பார்க்குறோம் இந்த நுரைப்பான்கள் அதுக்கப்புறம் கூலன்னா குளிரிப்பான்கள் இருக்குல்ல ஏசி ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்ல அதில் யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ அது என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த குளோபல் வார்மிங்க்கு காரணமான கேஸஸ் சார் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் சார் இருக்குது அப்படி பார்க்குறோம் ஸோ அப்போ கிரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ்னா எதுன்னு கேட்டுருவாங்க கார்பன் டை ஆக்சைட் மீத்தேன் நைட்ரஸ் ஆக்சைட் அண்டு சிஎஃப்சி அப்படிங்கிற ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது இல்லாமல் நீராவி வாட்டர் வேப்பர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இது வந்து இம்பார்ட்டன் ஃபிரெண்ட் ஓகேவா ஸோ அடுத்து எஃபர்ஸ் டு கண்ட்ரோல் குளோபல் வார்மிங் வந்து ஸோ குளோபல் வார்மிங் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னா பிளான்டிங் மோட்டிவ்ஸ் அண்ட் ரெடியூசிங் பொல்யூஷன் ஸோ இது மூலயமா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா குளோபல் வார்மிங் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அப்போ உலகளாவே வெப்ப உயர்வை கட்டுப்படுத்தும் முயற்சிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஸ் ஆகிறத கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அண்ட் கார்பன் சீக்கோ ஸ்டேஷன் அப்படின்னா வந்து கார்பனை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்மாஸ்பியரோட மிக்ஸ் பண்ணாமல் ஸோ அதை வந்து வந்து பூமி கடையில் கொண்டு போகிறது தண்ணி கடையில் வந்து தண்ணியில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறது அந்த இல்லைனா வந்து அதை வேறு ஏதாவது கார்பன் டை ஆக்சைடு ட்ரை ஐஸ்ன்ற ஃபார்ம்ல வேறு எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கார்பன் ரிலீஸ் ஆகிறது வந்து தடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அதன் மூலயமா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த பார்ட்ஸ் பர் மில்லியன் அந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் பார்ட்ஸ் பர் மில்லியன் இருக்குல்ல ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ இண்டஸ்ட்ரியல் லெவலுக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்றத டார்கெட்டு ஆனால் அந்த டார்கெட் அப்படின்றது நம்ம எதாவது பேஸ் பண்ணியிருக்கோன்னா இந்த சென்ச்சுரி வந்து குளோபல் டெம்பரேச்சர் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் தாண்டாமல் பார்த்துக்கணும் அப்படின்றது தான் வந்து அல்டிமேட் டைமாக இருக்குது ஆனால் இப்படி விட்டோம்னா ரெண்டு டிகிரிக்கு மேலே செல்சியஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனா பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் இந்த ஸோ அதில் கார்பன் டை ஆக்சைட் அட்மாஸ்பியர் போகிறத தடுக்கிறது வந்து கார்பன் சீக்கோ ஸ்டேஷன் அப்படின்ற மெத்தடான அதுக்கப்புறம் வந்து டு ரிடியூஸ் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் அப்படின்னு போது ஏன்னா மீத்தேன் அப்படின்றது வந்து கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் தான் இங்கே வந்து அதுக்கப்புறம் சிஎஃப்சி அப்படின்றது அதுவும் வந்து குளோபல் வார்மிங் காரணமான கேஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து இது இதையும் வந்து ரிலீஸ் ஆகிறது அப்படின்றது வந்து தடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இல்லை ஓகேவா அடுத்து ஓசோன் லேயர் டிப்ளீஷன் ஸோ ஓசோன் அப்படின்றது வந்து நம்ம ஸ்டா அட்மாஸ்பியர் அப்படி சொல்லி எடுத்துட்டா ட்ரோ ஃபஸ்ட்டு எடுக்கிறது அடி எடுக்குன்னு சொல்லுவோம் ட்ரோப்போஸ்பியர் ஸ்டாட்டோஸ்பியர் மீசோஸ்பியர் அயனோஸ்பியர் எக்ஸ்போஸ் எக்ஸோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாட்டோஸ்பியர் சொல்லி செகண்ட் லேயர் இருக்கலாம் ஸோ அதில் இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் ஹைட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் வந்து இல்லைனா நம்ம ஆவரேஜாக சொல்லும் போது வந்து வேரி வேரியேஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் ஆக மொத்தம் ஸ்டாட்டோஸ்பியர் அப்படின்றது வந்து ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும் ஸோ அங்கே வந்து என்ன இருக்குனா ஓசோன் ஓ த்ரீ அப்படின்னு இருக்குது ஸோ மூணு ஆக்சிஜன் ஆட்டம் ஒன்றா சேர்ந்தது தான் இந்த ஓசோன் ஓ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இது என்ன பண்ணுன்னா சூரியனிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த புறவதா கதிரிகளை வந்து ஃபில்டர் பண்ணும் ஸோ அது டேரெக்டாக நம்ம இடத்துக்குள்ள என்டர் ஆகாமல் தடுக்கும் ஸோ அதனால் என்ன ஆகுன்னா நமக்கு வந்து இந்த புறவதா கதினால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் சப்போஸ் அந்த யூவி அல்ட்ரா வயலட் அப்படின்ற ரேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புறவதா கதிர்கள் வந்து பூமியை வந்து அடைஞ்சிது ஓசோன் லேயர் இல்லைனா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு ஸ்கின்ல வந்து கேன்சர் ஏற்படுத்தும் அது ஸ்கின்ல செல்ல இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏவே அது வந்து பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறாங்க அப்புறம் ஃபாரஸ்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்டிவிட்டி அதுக்கப்புறம் ஃபிஷ் லார்வே சி அப்போ கண்ணில் வந்து கேட்ராக்ட் அப்படின்ற டிசீஸு ஸோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பிரச்சனையை வந்து உண்டு பண்ணணும் சொல்லி பார்க்குறாங்க ஸோ ஜென்ரலாக நம்ம யூவி புரோதா கதிரிகள் எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா ஜெர்ம்ஸ் வந்து கில் பண்ணுறதுக்கு கிருமிகளை வந்து கொள்றதுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் புரோதா கதிரிகள் எங்கே யூஸ் பண்ணால் வாட்டர் பியூரிஃபையரில் வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஜெர்ம்ஸை கில் பண்ணுறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய செல் எப்படி வந்து கில் பண்ணுதோ மைக்ரோஆனிசம் அப்படின்றது யூனிசிலர் அதை எப்படி கில்
ஸோ அப்போ அதே யூவி ரேடியேஷன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஓ த்ரீ அப்படியே வந்து மா மாற்றுதோ அதே மாதிரி ஓ த்ரீலையும் பிரேக் பண்ணி ஓ ஓ ப்ளஸ் ஓ டூவாக வந்து மாற்றி விட்றோம் திருப்பி இந்த ஓ அப்படின்றது வந்து என்ன பண்ணுன்னா சிங்கிள் ஓ அப்படின்றது வந்து இன்னொரு ஓ த்ரீயோட ரியாக்ட் பண்ணி ரெண்டு ஓ டூ ஓ டூவாக கன்வெர்ட் பண்ணி விட்றோம் ஸோ அப்போ ஓசனுடைய திக்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டைன் ஆகிறதுக்காக ஸோ அது உருவாக்குறதும் அழிக்கிறது ரெண்டுமே பண்ணுறது யார் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சனோட அல்ட்ரா வயலட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அப்போ அல்ட்ரா வயலட்டை ஃபில்டர் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் இந்த அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் மூலயமாவே என்ன பண்ணுறதுன்னா அந்த ஓசன் லேயர் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது டிப்ளீட் ஆகுது ஆனால் நம்ம ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த சிஎஃப்சி கேஸ் என்ன பண்ணுன்னா ஒன்லி டிப்ளீஷன் அலைய மட்டும் தான் பண்ணணும் ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய குளோரின் அப்படின்றது ஓ த்ரீயோட ரியாக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுன்னா ஒரு ஆக்சிஜனை தனியாக பிரிச்சிடும் திருப்பி வந்து ஒரு ஆக்சிஜன் வந்து ஓ த்ரீயோட ரியாக்ட் பண்ணி ரெண்டு ஓ டூ வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி விட்டுரும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிப்ளீஷன் மட்டும் பண்ணுறதுனால ஃபாஸ்ட்டாக ஓசன் லேயோட அந்த திக்னஸ் தடிமன் அப்படின்றது குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அப்போ குறைஞ்சதுன்னா என்ன ஆனால் அந்த யூவி ப்ரோ தாக்கத்துலேருந்து பூமிக்குள்ளே வந்து அதிகளோட பாதிப்பு ஏற்படுது நான் சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இந்த ஓசன் லேயர் வந்து குறையுது அப்படி சொல்லிட்டு எங்கே கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அண்டார்டிகாவில் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் பின்னாடி அது இருக்குது வந்து ஸோ அப்போ ஓசன் லேயர் வந்து திக்னஸ் வந்து குறையிறது காரணமான கேஸ் வச்சுன்னா மெயின் கேஸ் யாருன்னா சிஎஃப்சி தான் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ குளோரோஃபியூரா கார்பன்கள் அப்படின்றது வந்து அதுக்கப்புறம் புரோமைன் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து நைட்ரஜன் ஆக்சைட்ஸ் மித்தைல் புரோமைட் வந்து ஸோ மொத்தம் இந்த நாலு கே இந்த நாலு வாயுக்கள் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் இது எக்ஸாம்ல கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அதுலேயும் வந்து இந்த ஃபஸ்ட் கேஸ் இருக்குல்ல அந்த குளோரோ ஃபுளோரோ கார்பன் அப்படின்றது வந்து இது வந்து எந்த இத படலத்தை வந்து பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க எதை பாதிக்கும் அப்படின்னு கேட்டாலும் ஓசன் லேயரை பாதிக்கும் மறக்கவே கூடாது ஓசன் லேயரோட திக்னஸ் வந்து குறையும் அப்படின்னு கேட்டுரும் அல்லது ஃப்ரியான் வாயுக்கள் அப்படின்னு போது புரோமின் கூட்டுப்பொருள்கள் அல்லது ஹார்ன்கள் நைட்ரஜன் ஆக்சைடுகள் மற்றும் மெத்தைல் புரோமைடு ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஓசன் அடுக்கு இருக்குல்ல அந்த ஓசன் படலத்தை வந்து பாதிக்கக்கூடியது சொல்லி பார்க்கணும் எங்கேருந்து ரிலீஸ் ஆகணும் ஏர் கண்டிஷனில் இருந்து இப்போ எக்ஸாம் வந்து ஃப்ரீசர்ல இருந்து என்னன்னா சிஎஃப்சி அப்படின்னு ரிலீஸ் ஆகும் ஃபோம் இன்சுலேஷன் அப்புறம் ஏரோசல் ப்ராடக்ட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் சால்வெண்ட்டாக எது யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா வந்து இந்த புரோமைன் காமர்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது நைட்ரஜன் ஆக்சைட்ஸ் வந்து ஃபயர் எக்ஸ்டிங் யூஸ் ஆகுது அண்ட் மெத்தைல் புரோமைட் வந்து பெஸ்ட் சைடாக இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ பூச்சிக்குழி மருந்தாக இருக்குது மெத்தைல் புரோமைடு வந்து பூச்சிக்குழி மருந்தாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீங்குறி கொள்கைகள் அப்படி சொல்லி சொல்லலாம் தீயணைப்பு கருவிகள் நைட்ரஜன் ஆக்சைடும் புரோமைன் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்றது வந்து தொழிற்சாலையில் கரெக்டான அவங்க பயன்படுகிறது அந்த குளிர்சாதன பெட்டிகள் ஃப்ரீசர்கள் நுரைப்பொருட்களில் வந்து இந்த சிஎஃப்சி அப்படின்றது வந்து காணப்படுகிறது அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுலேயும் வந்து அந்த சிஎஃப்சி ஃப்ரீ அப்படி சொல்லி போட்டிருப்பாங்க பாடி ஸ்ப்ரே அதில் வந்து காரணம் என்ன அப்படின்னா அது வந்து என்ன பண்ணணும் இந்த இந்த குளிர் பானில் வந்து அதில் இருக்குது அப்புறம் ஃபோம்லேயும் வந்து போட்டிருப்பாங்க சிஎஃப்சி ஃப்ரீ ஓசோன் ஃப்ரெண்ட்லி அப்படின்லாம் போட்டிருப்பாங்க வந்து ஸோ அப்போ வந்து ஓசோனை பாதிக்கக்கூடிய அந்த சிஎஃப்சி இதில் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம அந்த டியோட்ரெண்ட்லேயும் அதுலேருந்து இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அப்போ எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின் கேட்கும் போது வந்து வெரி சிம்பிள் அண்ட் டேரக்ட் தான் ஓசன் படலத்தை பாதிக்கக்கூடியது எதுன்னு கொடுத்துட்டு ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருவாங்க சிஎஃப்சி கொடுத்துருவாங்க வந்து கண்டிப்பாக அது இல்லை அப்படின்னா இந்த மூணு கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இது இம்பார்ட்டன்ட் வந்து தென் நெக்ஸ்ட் மானிட்டரிங் ஓசன் டிப்ளீஷன் ஓசன் சரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மானிட்டர் பண்ணுறதுக்காக கண்காணிக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணாங்கன்னா எப்போ கண்காணிச்சாங்க அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றது வந்து அண்டார்டிகாக்கு மேலே கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படி கண்டுபிடிச்ச உடனே வந்து மான்ட்ரியல் ப்ரோட்டோக்கால் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு வந்து சைன் பண்ணுறாங்க ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ இன்டர்நேஷனல் அக்ரிமெண்ட் உலக நாடுகள் ஒன்றா சேர்ந்து இந்த ஓசன் பட்டாளத்தோட திக்னஸ் வந்து குறைஞ்சிட்டு இருக்கு இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் அண்டார்டிகாவில் பார்க்குறாங்க அப்புறம் நார்த் அமெரிக்கா அது நார்த் அமெரிக்கா அண்ட் யூரோப்பில் பார்க்குறாங்க அப்போ பார்த்தோன்னே நாங்கள் ஓசன் லேயர் திக்னஸ் குறைஞ்சிதுன்னா யூவி வந்து அங்கே இருக்கிற மக்கள் வந்து பாதிப்படைய செஞ்சு அவங்கள வந்து கேன்சர் புற்றுநோயை ஏற்படுத்தி அவங்கள வந்து இறக்கிறது காரணமாயிடும் ஸோ அதனால் வந்து இது பெரிய அளவில் அக்ரிகல்ச்சரும் பாதிக்கிறதால இப்போ ஃபுட்டுக்கும் நமக்கு பிரச்சனை வந்துடும் ஸோ நமக்கு நோய் ஏற்படுத்துறது இல்லாமல் ஃபாரஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஃபாரஸ்ட் ப்ரொடக்டி எல்லாத்தையும் வந்து பாதிப்பு ஏற்படுத்துறதுனால இமீடியட்டாக ஓசோன் லேயர் திக்னஸ் வந்து குறையிறது காரணமான கேஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறதை வந்து நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இல்லைனா அந்த
வேர்ல்டு ஓசன் டே எப்போ செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க சாரி வேர்ல்டு ஓசன் டே வந்து எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு அவேர்னஸ் டே பண்ணுவோம் ஸோ சிஎஃப்சி உள்ள பொருட்கள் வந்து வாங்கக்கூடாது மக்கள் அப்படின்றதுக்காகவும் அது ப்ரொடக்ஷன் வந்து குறைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அனௌஸ் பண்ணது யாருன்னா யுனைடட் நேஷன்ஸ் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க எந்த டேட் அப்படின்னா செப்டம்பர் பதினாறு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ செப்டம்பர் பதினாறு அப்படின்றது ஓசன் படலத்தை பாதுகாப்பதற்கான சர்வதேச நாளாக ஐக்கிய நாடுகள் வந்து அறிவிச்சது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ அது வந்து இம்பார்ட்டன் வந்து ஓகேவா இந்த ஓசன் படலம் கண்டுபிடிச்சு சொன்னது யாரு அப்படின்னு சொல்லி அதே ஒரு பிரச்சனை வந்து கேட்கலாம் ஓசன் படலம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சது யாருன்னா சார்லஸ் பேபரி அப்படின்ற வந்து அப்புறம் ஹென்ரி பொய்சான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணில் கண்டுபிடிக்கிறாங்க வந்து ஸோ ஓசோன் ஒரு படம் வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஓசோன் வாஸ் டிஸ்கவர்டு பை வந்து ஃப்ரெஞ்சு ஃபிசிஸ்ட் வந்து சார்லஸ் பேபரி அண்டு ஹென்ரி பூசான் வந்து ஸோ யூனிட் டாப்சன் யூனிட் கண்டுபிடிச்சது வந்து சார்லஸ் பேபரி அண்டு ஹென்ரி பியூசான் வந்து எந்த வருஷம் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா கேட்க மாட்டாங்க ஆனால் மாண்டில் ஒப்பந்தம் எப்போ சைன் பண்ணாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு அதை வந்து கேட்போம் முத முதல்ல ஓசன் படல் அதோட திக்னஸ் வந்து குறைஞ்சது எங்கேன்னு கேட்பாங்க கேட்டாங்கன்னா அது அண்டார்டிகா ஸோ அது வந்து இம்பார்ட்டன் ஃப்ரெண்ட் ஓகேவா ஸோ அது இம்பார்ட்டன் நெக்ஸ்ட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கழிவு மேலாண்மை வந்து ஸோ கழிவு மேலாண்மை அப்படி சொல்லி எடுத்துக்கும் போதுனா கிளாஸிஃபிகேஷன் வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஃப்ரெண்ட் வந்து பயோடிகிரபிள் வேஸ்ட்டு நான் பயோடிகிரபிள் வேஸ்ட்டு அப்புறம் வந்து மிக்சர் ஆஃப் பயோடிகிரபிள் நான் பயோடிகிரபிள் ஸோ அது மக்கக்கூடியது மக்காதது ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணுறது வந்து இப்போ பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி போடுறது தான் வந்து ஸோ மக்கக்கூடிய குப்பையும் மக்காத குப்பையும் ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா கலந்து போட்டுருவோம் வந்து ஸோ அப்போ நம்ம வந்து இனிஷியலாக வந்து வேஸ்ட் வந்து எங்கே உற்பத்தி ஆகுதோ அந்த இடத்துலேயே வந்து பிரிக்கணும் வந்து எது மக்கும் எது மக்காது எதை ரீசைக்கிள் பண்ணலாம் எதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உரமாக மாதிரி அப்படி சொல்லி பிரிச்சுக்கோம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக வேஸ்ட் டு வெல்த் அப்படின்றது கன்வெர்ட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப சுலபம் இந்த ஏன்னா நம்ம கழிவு பொருட்கள்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா செல்வம் அப்படின்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு இருக்குது காரணம் என்னென்னா பிளாஸ்டிக் வந்து ஒரு வேஸ்ட்டு அதை வந்து அப்படியே போட்டு போட்டு கடலுக்கு போயிட்டு இப்போ கடலில் போயிட்டு வலையை விரிச்சு பிளாஸ்டிக் அள்ளிட்டு இருக்காங்க ஜப்பான் அதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பிகோஷனில் வந்து ஸோ அப்போ என்னென்னா இனிஷியலே நம்ம ஒரு உற்பத்தி ஆறு இடத்துலேயே வேஸ்ட் வந்து அந்த இடத்துலேயே வந்து அதை என்ன பண்ணும் செக்ரிகேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ப்ராப்பராக அதை ரீசைக்கிள் பண்ணிடலாம் இப்போ பிளாஸ்டிக் வந்து பைரலைசிஸ் அப்படின்ற மெத்தடில் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா ஹை ப்ரெஷரில் வந்து அதை வந்து நம்ம ஆயிலாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் வந்து ஹை ப்ரெஷர் அண்ட் ஹீட்டில் ஸோ இப்போ ஆயிலாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மீதி இருக்கிற அந்த சாலிடாக இருக்கிற அந்த பிளாஸ்டிக் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆயிலாகவும் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து ஃபெர்டிலைசராக உரமாகவும் மாற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கும் ஸோ அப்போ எல்லா பிளாஸ்டிக்குமே நம்ம இந்த மாதிரி மாற்றும் போது வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் தேவையில்லாமல் போயிட்டு இந்த இப்போ நீர் வந்து போகக்கூடிய பாதையில் வந்து அடைச்சிக்கிறது ஸோ அதனால் வந்து நமக்கு வந்து மழை காலங்களில் வந்து தண்ணி தேங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அப்புறம் அந்த பிளாஸ்டிக் வந்து மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸாக சிதைவடையும் போது முழுசாக சிதைவடையாது ஆனால் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்காக உடையும் போது வந்து என்னன்னா அது நம்ம ஃபுட் செயினில் என்ட்ர் ஆகிடும் அப்போ ஃபுட் செயினில் என்ட்ர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கடைசியாக நமக்கு வந்து பாதிப்பு ஏற்படுத்தி அதனால் நமக்கு கேன்சரும் ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அப்போ வேஸ்ட் அப்படின்றத நம்ம ப்ராப்பராக ஹேண்டில் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அதனுடைய நம்மளுடைய பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு வந்து நம்ம ரீசைக்கிளாக பண்ண முடியாது குப்பையே குப்பை தொட்டியில் போகணும் அதுவே நம்ம பெரிய நம்ம பண்ணுற பெரிய காரியமாக இருக்கும் வந்து ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அது வந்து ப்ராப்பராக வந்து ஏன்னா நம்ம சுற்றுப்புறத்தை வந்து தூய்மையாக வச்சுக்கலாம் அது வந்து ரீசைக்கிள் பண்ணக்கூடிய இடத்துக்கு போகும்போது ப்ராப்பராக அதை ரீசைக்கிள் பண்ணிவிடுவோம் வந்து ஸோ அப்போ நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிச்சன் வேஸ்ட்டு அந்த மகக்கூடியது இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனியாகவும் அந்த பிளாஸ்டிக் அந்த ரீசைக்கிள் பண்ணக்கூடிய இதெல்லாம் தனியாக போட்டோம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இன்னும் என்வரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் அப்போ பிளாஸ்டிக் கேட்ஸ் செக்ரிகேட் பண்ணி நம்ம கொடுக்கும் போது அந்த கு அந்த குப்பையை கலெக்ட் பண்ணிட்டு போகிறவங்க அந்த பிளாஸ்டிக் என்ன பண்ணுவாங்க எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவங்க வந்து அதை வந்து ரீசைக்கிள் பண்ணுறதுக்கு சென்ட் பண்ணிவிடுவாங்க அந்த ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்மளுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இந்த என்வரான்மெண்ட் அப்படின்போது நம்ம போடுற அந்த பிளாஸ்டிக்னால என்வரான்மெண்ட்டுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பு இல்லாமல் அது ரீசைக்கிள் போகும்போது திருப்பி அகேன் ஒரு ப்ராடக்டாக திருப்பி வரும் ஆன்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொறுப்போட நடந்துக்கணும் அப்படின்ற
இது லித்தியம் இருக்கு சாரி லித்தியம் இருக்கு லெட் இருக்கு இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆபத்தான கழிவுகளை வச்சு பார்க்கலாம் இது நம்ம ஜென்ரலாக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் இருக்கு இது வந்து நமக்கு மிகப்பெரிய ஆபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது ஸோ இங்கே லிஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்கிறதுல நம்ம லேபம் வச்சுக்க வேண்டியது ரேடியோ ஆக்டிவ் ரிஃபியூஸ் வந்து இது இம்பார்ட்டன் வந்து ஸோ அதுக்கடுத்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அண்ட் சைனேஜ் வந்து கேட்பாங்க அப்புறம் பேத்தாலஜிக்கல் ஹாஸ்பிட்டல் வேஸ்ட் வந்து ஸோ நோய் பரப்பு மருத்துவமனை கழிவுகள் இது எல்லாமே வந்து நமக்கு மிகப்பெரிய ஆபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் வேற மற்றது என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா பெஸ்டிசைட்ஸ் வந்து ஸோ திங்க் வேரி கொல்லிகள் அது பூச்சிக்கொல்லிகள் சொல்லலாம் ஸோ அது அப்புறம் பேட்ரிஸ் கண்டெய்னிங் லெட்டு ஸோ லெட்டு காரியம் அப்படின்றது கேன்சர் கேன்சர் ஒன்று பண்ணோம் இது பெயிண்டில் இருக்குது அப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ணுற பெட்ரோலில் இருக்குது இது இதுலேருந்து ரிலீஸ் ஆகிறதே நம்ம வந்து சாஃபிச்சோம் அப்படின்னா கேன்சர் ஏற்படுத்த அப்படி சொல்லி பாருங்கள் காரியம் காட்மியம் பாதரசம் வந்து அப்புறம் சுத்தம் செய்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த பொருட்கள் ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குனே பார்த்தாச்சு இ வேஸ்ட் எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட்டு அப்புறம் பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஏன்னா பிளாஸ்டிக்ஸ் அப்படின்றது மக்கவே மக்காது இது எல்லாமே வந்து மிகப்பெரிய லாபத்தை ஏற்படுத்தும் இப்போ சப்போஸ் இந்த அசாட வேஸ்ட்லாம் அப்படியே மொத்தமாக டம்ப் யார்டில் போட்டு எரிக்கிறாங்க அப்படின்னும் போது என்னென்னா ஒரு கேஸை ரிலீஸ் பண்ணுது அந்த கேஸ் பேர் என்ன டயாக்சின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ டயாக்சின் அப்படின்னு கேஸ் ரிலீஸ் பண்ணி இது என்னென்னா கார்சினோஜெனிக் வந்து ஸோ புற்றுநோயை ஏற்படுத்தும் ஸோ அப்போ குப்பையை வந்து எரிக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய கேஸஸ் நம்ம இன்னேல் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகுன்னா நமக்கு புற்றுநோய் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அப்போ அந்த பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் இது இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுலாம் வந்து ஸோ ரொம்ப அருகாமையில் இருந்தாங்க அப்படின்னா வந்து ஆபத்து வந்து ஸோ அது எரிக்கும் போது அதை சுவாசிக்கவும் செய்யக்கூடாது வந்து ஸோ அப்போ இந்த அசாடஸ் வேஸ்ட் போட்டு எரித்தாங்க அப்படின்னா அதுலேயும் குறிப்பாக வந்து பிளாஸ்டிக்லாம் போட்டு எரிக்கும் போது வந்து என்ன ஆகுன்னா கண்டிப்பாக அந்த டா டயாக்சின் அப்படின்ற கேஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் அந்த நியூக்ளியர் டிசாஸ்டர் உலகத்தில் நடந்ததில் வந்து ரொம்ப பெரிய அளவில் நடந்த பேரழிவு ஏற்படுத்தின டிசாஸ்டர் என்னென்னப்பா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மைல் ஐலாண்டு நடந்த த்ரீ மைல் ஐலாண்டில் நடந்த நியூக்ளியர் டிசாஸ்டர் எங்கே இருக்குன்னா அது அமெரிக்காவில் இருக்கு வந்து த்ரீ மைல் ஐலாண்டு அந்த தீவோட பேர் அந்த ஐலாண்டில் இருந்த நியூக்ளியர் பிளான்ட் ஸோ அங்கே நடந்த டிசாஸ்டர் பென்சில்வேனியா அப்படின்றத வாங்கணும் அடுத்து செர்னோஃபீல்டில் வந்து நமக்கு தெரியும் இப்போ வந்து உக்ரைன் ரஷ்யா கண்ட்ரோலில் இருந்தது அப்போ வந்து ஸோ அப்போ ரஷ்யாவில் இருந்த அணு உலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெடி சேரிச்சு ஸோ இப்போ அது ப்ரெசண்டாக எங்கே இருக்குன்னா உக்ரைனில் இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய பேரழிவு ஏற்படுத்துச்சு அதுக்கப்புறம் ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரியில் நடந்தது எது சொல்லணும்னா ட்விக்கிஷுமா வந்து எங்கன்னா ஜப்பானில் வந்து நடந்தது ஸோ அதுவும் வந்து கடற்கரை ஒட்டி இருந்த சுனாமி வந்தப்போ ஏற்பட்ட அணு உலை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு வந்து ஸோ அப்போ த்ரீ மைல் ஐலாண்ட் அமெரிக்கா சென்னோஃபீல் வந்து உக்ரைன் அப்போ ரஷ்யாவில் இருந்து இப்போ இப்போ வந்து உக்ரைனில் இருக்க ஃபுகிஷுமா அப்படின்றது ஜப்பானில் இருக்கு இதெல்லாம் என்னென்னா அணுக்கரு உலை விபத்து நடந்த இடங்கள் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் அணு உலை இருந்த இடங்கள் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் அடுத்து ரெமிடிஸ் வந்து இந்த வேஸ்ட் அப்படின்னும் போது வந்து அதுக்கான ரெமிடிஸ் என்னென்னப்பா அப்படின்னா வந்து பார்த்தோன்னா ஃபோர் ஆர் வந்து சொல்லலாம் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஒன்று என்னென்னா ரிஃப்யூஸ் வந்து பேக் கொடுக்குறாங்க கேரி பேக் போட்டு தரடுமா அப்படின்னா இல்லை என்ட்டு பேக் இருக்குன்னு சொல்லி நீங்கள் கடைக்கு போகும்போது கண்டிப்பாக ஷாப் போகும்போது நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது பேக் எடுத்துகிட்டு போங்க வந்து அது அதெல்லாம் கா இது பண்ணவே பண்ணாதீங்க நீங்கள் அப்படியே ஈஸியாக வாங்கிட்டு வந்தாலும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கும் போது அவன் வாங்கிட்டு வந்து வீட்டில் இருக்க அந்த பொருளை எடுத்து வச்சு அதுக்கப்புறம் அது குப்பை தொட்டிக்கு தான் போகும் ஸோ அப்போ அந்த பிளாஸ்டிக் அப்படின்றது வந்து வேஸ்ட்டாக வந்து மாறுறது வந்து நம்ம வந்து தவிர்க்கணும் அதனால் ரிஃப்யூஸ் பண்ணுறது வந்து எடுத்த உடனே வந்து மறுத்தல் வந்து ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா ரிடியூஸ் வந்து முரு முடிஞ்ச வரையும் வந்து திரும்ப திரும்ப யூஸ் பண்ணுறது வந்து என்னது திரும்ப சாரி அது வந்து ரீயூஸ் ரிடியூஸ் அப்படின்னு வந்து குறைச்சிக்கிறது வந்து தேவைக்கு அதிகமாக வந்து வாங்காமல் கம்மி பண்ணிக்கிறது வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர்ஸ் வந்து நிறைய நம்ம வாங்கி வைக்கிறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் நமக்கு அது பொருளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் ஒரு கட்டத்தில் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது யூஸ் இல்லாமல் போயிடும் ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு அந்த பிளாஸ்டிக்ஸ் இந்த மாதிரி பொருட்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதெல்லாம் சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்துமோ அதெல்லாம் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம யோசிக்கிறோம் வந்து ஸோ அது மூலிமா ரிடியூஸ
அபாயகரமான கழிவுகளை எப்படி மேலாண்மை பண்ணுறது அப்படின்னா ஒன்று வந்து லேண்ட்ஃபில்ஸ் நிலத்தில் வந்து நிறைப்படுது வந்து அந்த டீப் வெல் இன்ஜெக்ஷன் வந்து ஆழமான கிணற்றில் இருப்பதில்லை இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து கதிரிய கதனி மூலம் பூமி அடியில் புதைச்சிருந்து அண்ட் சர்ஃபேஸ் இம்பார்மன்ஸ் மேற்பரப்புலேயே வந்து என்ன பண்ணணும் புதைக்கிறது வந்து அண்ட் இன்சினரேஷனாக வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து வருது இல்லை அந்த பயோமெடிக்கல் வேஸ்ட் அதெல்லாம் வந்து என்ன புதைக்கவும் கூடாது அப்படியே போடவும் கூடாது எரிச்சிடும் ஏன்னா அதில் வந்து என்ன நோய் கிருமி இருக்குது பேத்தோஜன்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ அங்கே ஹாஸ்பிட்டல் யூஸ் பண்ண அந்த காட்டனாக இருக்கட்டும் இல்லை அதில் இருக்கக்கூடிய பிளட்டு மெடிசன்ஸு ஸோ டிஷ்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திசுக்கள் வந்து அப்புறம் உடல் பாகங்கள் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அதெல்லாம் டியூமர்லேருந்து எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக இது பண்ணிவிட்டு எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு டம்ப் யார்டில் கொளுத்திடுவாங்க பேர்ன் பண்ணிடும் அந்த பயோ ரெமிடியேஷன் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா உயிரி தெரியும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு என்வரான்மெண்ட் வந்து கண்டாமினேட் ஆயிடுச்சு அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் லீக் ஆயிடுச்சு ஏன்னா அங்கே வந்து ஹெவி மெட்டல் எதாவது மிக்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அதை சரி பண்ணுறதுக்கு வந்து பயோ ரெமிடியேஷனில் மற்ற உயிரினங்களை பயன்படுத்தி அங்கே இருக்கிற டாக்ஸிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பிளான்ஸ் வச்சா ஜிப்ரெல்லா ஃபியூசரியம் அப்படின்ற பிளான்ட் இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சாயில் இருக்கக்கூடிய சைனேட் இருக்குல்ல சைனேட் அப்படிங்கிறது ஒரு கெமிக்கல் ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணுது ஸோ ரிமூவ் பண்ணி நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதிப்பு இல்லாமல் பார்த்துக்குது இப்போ இப்போ சைனேடாக பிரேக் டவுன் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு வந்து பாய்சன் ஆக்சுவலாக ஸோ அதை வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பயோ ரெமிடியேஷன் தீர்வாக வந்து இருக்கக்கூடிய பிளான்ட் அது அப்படின்னா வந்து ஜிப்ரலா ஃபியூசரியம் அப்படின்ற பிளான்ட் வந்து ஸோ அப்போ உயிரி தீர்வுக்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னும் போது வந்து நுண்ணெறிகள் தாவரங்களை பயன்படுத்தணும் ஸோ அதில் ஜிப்ரலா ஃபியூசரியம் அப்படின்ற தாவரம் வந்து சைனடைகளே சிதைக்கக்கூடியது ஒன்று அடுத்து சூப்பர் பக் அப்படின்றது என்னென்னா அந்த சூடமோனஸ் அப்படின்ற பாக்டீரியா வந்து பாக்டீரியா சிந்து பாக்டீரியா என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த ஆயில் ஆயில் வந்து எங்கேயாவது வந்து லீக் ஆயிடுது இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு கண்டெய்னர் இந்த கண்டெய்னர் வந்து கப்பலில் இருக்கக்கூடிய ஆயில் கண்டெய்னர் வந்து கொலையிட ஆயிடுது அப்போ கப் கடலில் வந்து பார்த்தோன்னா ஆயில் வந்து மிதக்குது இல்லை கீழே போகிற பைப் வந்து ஆயில் எடுத்துகிட்டு வர பைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுலேருந்து லீக் ஆயிடுது ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆயில் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து எது யூஸ் பண்ணுறோம்னா இந்த சூப்பர் பக் அப்படின்ற பாக்டீரியா ஸோ அது வந்து டீக்ரேட் ஆயில் ஆயில் வந்து டீக்ரேட் பண்ணி கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் வாட்டராக பிரிச்சிடும் வந்து ஸோ அப்போ அது வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அதுவும் இம்பார்ட்டன் அப்போ ஜிப்ரலா ஃபியூசரியம் அண்ட் சூப்பர் பக் அப்படின்னா சூடமோனஸ் அப்படின்ற பாக்டீரியா வந்து என்ன பண்ணுறது தீங்குறிய எண்ணெய் கழிவுகளை வந்து சிதைக்கக்கூடியது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ இது வந்து இம்பார்ட்டன் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஓகே நெக்ஸ்ட் அதுக்கடுத்து மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் நான் அசாடாஸ் வேஸ்ட் வந்து ஸோ எப்படி நான் அசாடாஸ் வேஸ்ட் வந்து மேனேஜ் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சானிடரி அது ஏற்கனவே பார்த்தது தான் ஏற்கனவே பார்த்தது என்னென்னா அசாடாஸ் வேஸ்ட் அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அசாடாஸ் வேஸ்ட் அப்படின்னு போது என்னென்னா ஒன்று வந்து அந்த சுகாதாரமாக நிலத்திலே நிரப்பிடுறது செகண்ட் வந்து எரிச்சிடுறது மூணாவது வந்து ரீயூஸ் அண்ட் ரீசைக்ளிங் டெக்னிக் வந்து பண்ணுறது வந்து ஸோ மறு பயன்பாடெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்னா இப்போ கிளாஸ் இருக்குது இப்போ கிளாஸில் கண்ணாடியில் செஞ்ச பாட்டில்லாம் இருக்குது அப்படின்னா அதெல்லாம் திருப்பி வாஷ் பண்ணி திருப்பி ரீயூஸ் பண்ண போயிடுவாங்க வந்து ரீசைக்கிள் அது பண்ணணும் ரீசைக்கிள் அப்படின்றத விட ரீயூஸ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க வந்து அதே வந்து ரீசைக்ளிங் அப்படிங்கும் போது பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து ரீசைக்ளிங் வந்து பண்ணுறாங்க வந்து ஸோ என்னென்னா கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த கலரிங் அப்படின்றது வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது காஸ்ட்லியாக இருக்குது அதே மாதிரி பிளாஸ்டிக்கில் இருக்க கலர்ஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது காஸ்ட்லியாக இருக்குது ஸோ அதனால் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில ட்ராபேக்ஸ் இருக்குது ஸோ ரீயூஸ் அண்ட் ரீசைக்ளிங் அப்படின்றது பண்ணிடலாம் நான் அசாடாக சார்ந்தேன் அது இடர்பாடு தராதது தான் இருந்தால் இடர்பாடு தரக்கூடியதாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ரீயூஸ் அண்ட் ரீசைக்ளிங் வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறது அடுத்து ஏர் பொல்யூஷன் மாசுபடுத்திகள் ஸோ மாசுபடுத்திகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது என்னென்னா காற்று மாசுபடுத்திகள் அப்படின்னு நம்ம எதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா வந்து அந்த துகளோட சைஸ் வந்து பர்டிகுலர் மேட்டர் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் டென் வந்து ஸோ அப்போ மாசு மாசு ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த துகள் ஏரில் இருக்கிறது வந்து பர்டிகுலர் மேட்டர்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதோட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டென் அப்படின்ற கேட்டகரியில் இருக்கிறது வந்து மாசு அப்படி சொல்லி சொல்கிறோம் வந்து அந்த ரேஞ்சில் இருக்கிறது வந்து ஸோ அது இதில் எஸ்பெஷலி கேஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது வந்து காற்றை மாசுபடுத்து போதுனா சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு அண்ட் கார்பன் மோனாக்சைடு அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ஸோ இது எல்லாமே என்னென்னா நம்ம வந்து கேஸஸ் இது வந்து
இப்போ எக்ஸாம்பிள் டெல்லியில் சம்மரில் வந்து ஏர் பொல்யூஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து பப்ளிக் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்து அப்போ வெளியே நீங்கள் வெளியே போகலாமா வேணாமா அப்படின்றத வந்து பார்க்கறதுக்காக தான் எப்போ ஏர் பொல்யூஷன் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வெளியே போவாங்க வந்து ரொம்ப ஏர் பொல்யூஷன் அதிகம் அதிகமாக இருந்தால் அன்றைக்கி வந்து ஸ்கூல் காலேஜஸ் அந்த ஆஃபீஸஸ் வந்து லீவே விட்டுறாங்க கவர்மெண்ட் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து பொல்யூஷன் வந்து டெல்லியில் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி ரீசெண்ட் டைம்ஸில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அப்போ மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியங்களில் சமீர் அப்படின்ற செயலி இருக்குது இது என்ன தேசிய அளவில் ஒவ்வொரு மணிக்கும் காற்றில் அல்லது பண்பு குறியீட்டை வெளியிடுகிறது ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸாக வெளியிடுது அப்படின்றது இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஆப்போட நேம் கேட்டுருவாங்க யார் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டுருவாங்க ஸோ சென்ட்ரல் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு அப்படின்னு ஆப் வச்சுன்னா நேஷ்னல் ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க என்ன ஆப் அப்படின்னா சமீர் அப்படின்ற ஆப் அது இம்பார்ட்டன் ஒன்று அடுத்து சோர்சஸ் ஏர் பொல்யூஷன் வந்து எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னா அதனுடைய சோர்சஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தோம்னா ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்போர்ட் சோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் கார் பஸ் ஏரோப்ளைன்ஸ் சொல்லலாம் அண்ட் ஸ்டேஷனரி சோர்சஸ்னால் ஒரே இடத்துல நிலையாக இருக்கும் அங்கேருந்து தொடர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா காற்று மாசப்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்புலேருந்து வெளியேறும் பவர் பிளான்ஸ் அப்புறம் இன்சினேட்டர்ஸ் எரிக்கக்கூடிய இடங்கள் அப்புறம் ஆயில் ரிஃபைனரிஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபெசிலிட்டிஸ் அப்புறம் ஃபேக்ட்ரிஸ் வந்து ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிலையான ஆதாரங்கள் தொடர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாசுபடுத்திகிட்டே இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அப்புறம் மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் அப்புறம் தொழிற்சாலைகள் இது வந்து ஆக்ரா ஆக்ராக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக அளவில் இருக்குது ஸோ அதுலேருந்து வரக்கூடிய அந்த கேஸஸ் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா தாஜ்மஹாலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனால் என்னது காற்று மாசடையுது அந்த காற்று மாசடையுதுனால அங்கே வந்து பெய்யக்கூடிய மழை வந்து ஆசிட் ரெயினாக இருக்குது அந்த ஆசிட் ரெயினால் என்னாகுன்னா தாஜ்மஹாலோட இந்த பளிங்க கற்கள் சொல்லுவாங்கல்ல அந்த ஒயிட் மார்பிள்ஸு ஸோ அந்த ஒயிட் மார்பிள்ஸ் வந்து கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அப்போ என்னென்னா ஏர் பொல்யூஷன் அதுக்கு வந்து காரணம் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் ஆக்ரா எங்கே இருக்குன்னு டெல்லிக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்குது வந்து ஸோ ஆக்ரா வந்து உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்குது டெல்லி அப்படின்னு தனி யூனியன் டெரிட்டரி ஆனாலும் நாங்கள் நாகரா சுற்றி இருக்கிற தொழிற்சாலைகள்னால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே காற்று மாசு அடைந்து ஸோ அதனால் என்னது ஆசிட் ரெயின் அமிலமலை ஏற்பட்டு தாஜ்மஹாலோட கலரு சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அப்படி சொல்லி பார்க்குறாங்க இது அப்புறம் ஏரியா சோர்சஸ்னால் அக்ரிகல்ச்சர் வுட்டு ஸ்டபுள் பர்னிங் ஃபயர் பிளேஸஸ் ஸோ அப்போ டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய ஏர் பொல்யூஷனுக்கு வந்து பஞ்சாப் அண்ட் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்க ஃபார்மஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஸ்டபுள் பர்னிங் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பயிர் பயிர் அந்த பயிர் கழிவுகள் பயிர் கழிவுன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் அறுவடை பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸ்ட்ரா இருக்கும்ல இந்த வைக்கோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ குச்சிகள்ன்றது வைக்கோல் ஸோ வைக்கோலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எரிக்கிறாங்களா அப்படி எரிக்கிறது மூலிமா அவங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து நமக்கு வந்து பொல்யூஷன் வந்து ஏற்படுது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் அண்ட் நேச்சுரல் சோர்சஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வீண்டு ப்ளோன் வந்து இப்போ கட்டணம்லாம் கட்டுறாங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட் இருக்குது அப்படின்னா அங்கேருந்து வந்து டஸ்ட் வந்து பரவாயில்ல வந்து அப்புறம் வைல் ஃபயர்ஸ் வால்கனோசம் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காற்று வந்து மாசுபடுத்தும் இதில் இயற்கையான மூலங்கள் அப்படின்ற போது வின் ப்ளோன் அப்படின்னா நேச்சுரலாகவே மண்ணை வந்து எடுத்துகிட்டு வருது ஸோ அது மூலிமா வந்து ஏர் பொல்யூஷன் அப்படின்ற பாதிப்பு வந்து ஏற்படுத்துது இப்போ காட்டுத்தீ ஏற்படுதுன்னா அந்த காட்டுத்தீல ஏற்படக்கூடிய சாம்பல் எரிமலை வெடிக்கும் போது அதுலேருந்து வெளியேறக்கூடிய சாம்பல் அந்த சாம்பல்லாம் காற்று அடிச்சுட்டு வரும்போது வந்து என்னன்னா அதனால ஏர் பொல்யூஷன் ஏற்படுது அப்போ ஏர் பொல்யூஷன் அப்படின்னா வந்து சோர்சஸ் இது தான் ஜென்ரலாக ஒரு ஐடியா வேணுமே ஏர் பொல்யூஷன் வந்து யோசிக்கும் போது ஒன்லி வீகிகள் யோசிப்போம் வந்து அப்புறம் ஃபேக்ட்ரிஸ் யோசிப்போம் ஆனால் அதையும் தாண்டி இவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் வந்து அடுத்து தாஜ்மஹால் அந்த யூனிவர்ஸ்கோட வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட்லாம் ஒன்று அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேமேஜ் ஆகிட்டு இருக்குது காரணம் இண்டஸ்ட்ரியல் கேசஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது அங்கே அரௌண்ட் ஆக்ரா சுற்றி இருக்கிறது ஸோ அதனால் வந்து அந்த ஒயிட் மார்பிள் அப்படின்னு சொல்லி அதனுடைய கலர் வந்து எல்லோ கலரில் சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் வந்து ஸோ டீ கலரைஸ் வந்து ஸோ அப்போ தாஜ்மஹால் வந்து அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகிறது காரணம் என்ன அப்படின்னா காற்று மாசுபடுதல் அதனால் என்னென்னா அந்த ஒயிட் கலர் அப்படின்ற தாஜ்மஹால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ கலராக மாறி இருக்குது இப்படியே விட்டோம் அப்படின்னா ஃபியூச்சரில் வந்து தாஜ்மஹாலோட ஃபோட்டோ எடுத்தீங்க அப்படின்னா அது எல்லோ கலரில் இருக்கும் ஒயிட் கலரில் இருக்காது அப்போ மார்பிள் வந்து எல்லோ மார்பிளில் கட்டினாரா அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு வந்து டவுட் வர அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த
அடுத்து கிரீன் பெஞ்ச் இந்த நேஷனல் கிரீன் ட்ரிபூனல் இருக்காங்கல்ல சிவிங் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா என்விரான்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷனுக்காக வந்து இருக்கக்கூடிய அமைப்பு சிவிங் வந்து இந்த காற்று மாசு அப்படின்றது தடுக்கிறதுக்காக வந்து அப்பப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா யார் யாரெல்லாம் அதிகமாக பொலியூட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு ஹெவி ஃபைனாக போட்டு சரி பண்ண சொல்கிறாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் டெல்லி கவர்மெண்ட்டு கூட பெரிய அளவில் ஃபைன் போட்டாங்க இந்த ரீசெண்டாக இந்த ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஃபைன் போட்டு அது மூலிமா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த பொல்யூஷன் வந்து சரி பண்ணுறது வந்து தீர்வு என்ன அப்படின்றத காண்றது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அடுத்து ஆக்சிஜன் இப்போ கோவிட் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஆக்சிஜனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அப்போ கோவிட் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் அப்படின்றது வந்து இந்த என்ன ரெஸ்பிரேட்டரி தான் அஃபெக்ட் பண்ணுது அது வந்து என்னென்னா அந்த நுரையீரலை பாதிக்குது பாதிக்கிறதுனால அந்த ஆக்சிஜன் சப்ளை அப்படின்றது வந்து குறைஞ்சிருக்கு நம்ம பாடியில் ஸோ அப்போ வந்து ஆக்சிஜன் வந்து தட்டுப்பாடு அப்படின்றது ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ ஆக்சிஜன் அப்படின்றது வந்து யார் வந்து அதிகமாக ரிலீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மரங்கள் தான் ரிலீஸ் பண்ணுறது வந்து ஸோ மரம் அப்படின்றது வந்து ஃபோட்டோ ரிலீஸ் பண்ணும்போது ஒளிச்சரிக்கை செய்யும் போது வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை எடுத்துக்கிட்டு ஆக்சிஜன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறது வந்து ஸோ அப்போ அந்த மரம் ஆக்சிஜன் நமக்கு ஈஸியாக கிடைக்குது ஆனால் இந்த கோவிட் டைமில் வந்து ஒரு ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் அப்படின்றதுக்கு வந்து வாங்கும் போது என்னென்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் லிட்டர் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆக்சிஜன் சிலிண்டரில் இருக்கக்கூடிய சிலிண்டரில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனுடைய அளவு அது வந்து ஏறக்குறைய வந்து ஆறாயிரத்தி ஐநூறுரூவா அப்படின்னு வந்து ஆனால் ஒரு மரம் தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுக்க வந்து ஆக்சிஜன் வந்து உற்பத்தி பண்ணிச்சு அப்படின்னா வந்து அதனுடைய மதிப்பு என்ன அப்படின்னா வந்து ஒரு சாரி ஒரு ஒரு ஆண்டில் வந்து உற்பத்தி பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதனுடைய மதிப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணு கூடிய இருபத்தி ரெண்டு லட்சத்தி சாரி ரெண்டு கூடிய முப்பத்தி ஏழு லட்சத்தி இருபத்தஞ்சாயிரம் வந்து ஸோ அவ்வளோ மதிப்புள்ளதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அப்போ கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு புள்ளி மூணு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள ஆக்சிஜன் வந்து ஒரு மரம் வந்து வெளியிடுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த உலகம் வெப்பமயமாதலுக்கு காரணமான இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படின்ற கேஸையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன பண்ணுது வந்து இது வந்து அப்சர்வ் பண்ணி ஆக்சிஜன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ மரம் இது மூலிமா நமக்கு வந்து மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் சொல்லுங்கள் அப்புறம் காற்று தர குறியீட்டியல் ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் வந்து ஏர் குவாலிட்டிக்ஸ் இண்டெக்ஸ் பொறுத்த வரையும் வந்து அந்த சமீர் அப்படின்ற ஆப்பில் வந்து ஜீரோ டு ஃபிஃப்டி அப்படின்னு இருந்தது அப்படின்னா அதை என்ன சொல்லணும்னா குட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் வந்து அப்போ அசாடஸ் வந்து மிகவும் ஆபத்தானது கேடு தரக்கூடியது அப்படின்னா முன்னூறுக்கு மேலே இருந்தால் ஸோ கலர் பொறுத்த வரையும் வந்து க்ரீன் கலரில் இருந்தது அப்படின்னா வந்து பாதுகாப்பானது நம்ம வந்து நம்மளை நம்ம சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஏர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டியாக இருக்குன்னு இருக்கும் வந்து அதே வந்து அது வந்து ரெட் கலர் மெரூன் கலரில் இருக்குது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அசாடஸ் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் அப்போ நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேஷ்னல் ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் மேலே இருந்தால் அது என்ன குறிக்கும் அப்படின்னா வந்து அசாடஸ் வந்து அப்போ ஜீரோ டு ஃபிஃப்டி இருந்தது அப்படின்னா வந்து குட் அப்படின்னு இருக்கும் வந்து ஸோ பொல்யூஷன் வந்து நல்ல பொல்யூஷன் இல்லாத நிலையில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த ஏர் பொல்யூஷன் லெவல் அப்படின்றது வந்து மிகவும் மோசமானது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிகவும் மோசமானதுன்றது கேடு தரக்கூடியது அப்படின்னா முந்நூற்றி ஒன்று அசாடஸ் அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது இம்பார்ட்டன் ஸோ ஒன்று பா இது குட்டு கேட்பாங்க இல்லைனா அசாடஸ் வந்து கேட்பாங்க கேட்டால் மேன்ஷன் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அடுத்து நாய்ஸ் பொல்யூஷன் ஒலி மாசுபாடு ஸோ ஒலி மாசுபாடு அப்படின்னா வந்து என்ன சொல்லணும் அந்த த்ரெஷ்ஹோட் லெவல் பெயின் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டெசிபிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ நூற்றி இருபதுக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து நமக்கு வந்து அதை வந்து உடல் உடல் அளவில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அண்ட் ஹியூமன் வெல்பீங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லி டபிள்யூஹெச்ஓ வந்து சொல்லியிருக்காங்க வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோ மாதம் வாடிப்பை வந்து தொடர்ந்து அதிகரிச்சுட்டே இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம வந்து இறைச்சலான பகுதியில் வந்து நம்ம வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா வந்து அதனால் நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் லெவலும் கூடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அப்போ எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் நாய்ஸ் பொல்யூஷனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யுனைட் யுனைட் ஸ்டேட்ஸ் என்விரான்மெண்டல் அந்த ப்ரொடெக்ஷன் ஏஜென்சி அவங்களுடைய இது பிரகாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன பாதிப்பெல்லாம் நமக்கு ஏற்படுத்தும் அப்படி சொல்லி ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து ஹார்ட் டிசீஸ் ஹை பிளட் ப்ரெஷர் ஸ்ட்ரெஸ் ரிலேட்டடு இல்லை ஸ்லீப்பிங் டிஸ்டர்பன்ஸ் இயரிங் லாஸ் இந்த மாதிரி பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் தொடர்ந்து ஒரு டிரைவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிட்டியில் டிராஃபிக்கில் அவர் வண்ட
திட்டங்கள் தீட்டும் போதும் சட்டம் போடும் போதும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை மனசில் வச்சுக்கிட்டு இதை வந்து பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக வச்சிருக்க கோட்பாடுகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ அதில் வந்து நாற்பத்தெட்டு ஏலையும் அந்த ஐம்பத்தி ஒன்று ஏ அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒளி மாசு அதாவது மா மாசுன்னா என்வரான்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன் வந்து என்வரான்மெண்டல் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுன்னா ஒளி மாசு காற்று மாசு நீர் நில மாசு இது எல்லாமே இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் அப்படின்றது தான் அதனுடைய அர்த்தம் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விதிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரம் ஆண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் ஒரு பாலிசியாகவே கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருவாங்க ஸோ அப்போ இந்த ரூல்ஸ் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா வந்து கமர்ஷியலாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து டே டேல வந்து பார்த்தோன்னா அறுபத்தைந்து டெசிபிள்ஸும் வந்து நைட்டில் வந்து ஐம்பத்தைந்து டெசிபிள்ஸும் இருக்கணும் பெர்மிசிபிள் லிமிட் ஆஃப் நாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து விதி வந்து சொல்லுது எந்த விதி வந்து ரெண்டாயிரத்தில் கொண்டு வந்து நாய்ஸ் பொல்யூஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூல்ஸ் அந்த சட்டத்தில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க வந்து ஸோ அப்போ பகல் நேரம் அப்படின்றது எவ்வளோ டெசிபிள் இருக்குன்னா அறுபத்தைந்து டெசிபிள் இரவு நேரங்களில் ஐம்பத்தைந்து டெசிபிள் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வரையறுத்துருக்காங்க அதில் நூற்றி இருபதுக்கு மேலே டெசிபிள் போயிடுச்சு அப்படின்னா வந்து நமக்கு வந்து உடல் அளவில் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அப்படின்றது இம்பார்ட்டன்ட்டாக ஸோ அதுலேயே அவங்க வச்சுக்கணும் அடுத்து பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே சொன்னால அந்த வேஸ்ட் அந்த வேஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டருக்கு போச்சு அப்படின்னா அந்த வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேஸ்ட்டை பைட்டோ பிளாங்கன் பாடிக்குள்ள என்ட் ஆகும் அடுத்து ஜூ பிளாங்கன்ஸ் அடுத்து ஸ்மால் ஃபிஷ் அடுத்து பிக் ஃபிஷ் ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிஷ் ஈட்டிங் பேர்ட்ஸ் வந்து இதை வந்து பாதிப்பு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ லோயர் லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படின்றது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாக்ஸிக் காம்பவுண்ட் வந்து இருக்குது மெர்குரி அப்படின்றது வந்து இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க வாட்டரில் ஸோ அந்த மெர்குரி வந்து பைட்டோ பிளாங்கன் பாடிக்குள்ளே என்ட் ஆகும் இந்த ஸோ ஒரு ஃப்ளைட்டோ பிளாண்டன் பாடிக்குள்ளே என்ட் ஆகி அடுத்து ஒரு ஜூ பிளாண்டனுக்குள்ளே போகுது அடுத்து ஒரு ஸ்மால் ஃபிஷுக்கு போகுதுன்னா அதே அளவு தான் இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு எவ்வளோ சொல்லலாம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் ஒன் மில்லிகிராம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெர்குரி வந்து பைட்டோ பிளாண்டன் பாடிக்குள்ளே போகுது ஸோ அதுலேருந்து அடுத்து ஜூ பிளாண்டன் போகுது அடுத்து ஸ்மால் ஃபிஷ் அப்படியே போய் கடைசி போனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் ஒரு பாயிண்ட் ஒன் மில்லிகிராம் வந்து ஒரு பைட்டோ பிளாண்டனில் போனாலும் ஆனால் அது இல்லை பைட்டோ பிளாண்டன்ஸ் நம்பர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோடி கணக்கில் இருக்கும் வந்து ஒரு சூப் பிளான்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்று கணக்கான பைட்டோ பிளான்டன் சாப்பிடும் அப்போ இதனுடைய பாடியில் இருக்கும்போது எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மைக்ரோகிராம் இருக்குது அப்படின்னா பிரச்சனை கிடையாது வந்து ஆனால் அடுத்த லெவலுக்கு போகும்போது வந்து என்னென்னா இது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து என்ன அது ஒரு நூற்று கணக்கிலான ஒரு ஆயிரம் பைட்டோ பிளான்டன் சாப்பிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இமேஜின் தட் அதனோட லைஃப்பில் லைஃப் டைமில் வந்து அப்போ ஆயிரம் அப்படின்னும் போது ஆயிரம் விட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்று சொல்லி போட்டிங்கன்னா அதனோட லெவல் பாருங்கள் இப்போது ஸ்மால் ஃபிஷ் வந்து நூற்று கணக்கான சூப் பிளான் சாப்பிட்டுச்சுன்னா அப்போ அதனோட அதனுடைய லெவல் அப்படின்னா இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்றுன்றது இன்ட்டு இங்கே தௌசண்டாக மாறிடும் எதில் ஜூ பிளாங்டனில் இன்ட்டு தௌசண்ட் அப்போ வந்து இங்கே டென் பவர் த்ரீ இங்கே டென் பவர் சிக்ஸு அடுத்த லெவலுக்கு போகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் பவர் நைன் அடுத்த லெவல் போகும்போது டென் பவர் டென் அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அதான் என்னென்னா பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் காரணம் என்ன அப்படின்னா அதனுடைய பாடியில் ஃபேட்டில் போய்ட்டு இது வந்து டெபாசிட் ஆகிடுது வந்து ஸோ இப்போ அடுத்த அடுத்த லெவலில் போகும்போது பயோ மேக்னிஃபிகேஷனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உயிரினம் வந்து உயிர் வாழ்கிறது அப்படின்றது டஃபாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த கடைசியாக இருக்கிறது வந்து ஸோ அதான் வந்து உயிரி உறுப்பெருக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் வந்து ஸோ அப்போ விலங்கு மதுவை நுண்ணுயிரிகள் ஆரம்பிச்சு உற்பத்தியாளர்கள் அடுத்து விலங்கு மதுவை தாவர மதுவை அப்படி அடுத்தடுத்த லெவலில் போகும்போது வந்து இந்த பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படின்றது போது அந்த பொல்யூஷன் அப்படின்றது வந்து பார்த்தோன்னா அந்த கண்டாமினேஷன் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்போ கடைசியாக இருக்கக்கூடிய உயிரினம் வந்து இறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அடுத்து நியூட்ரிஃபிகேஷன் வந்து மிக ஊட்டநிலை இப்போ குளம் ஏரிலாம் இருக்குது அப்படின்னும் போது அதில் வந்து கழிவு நீர் வந்து கலக்குது அப்படி கலக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதில் வந்து நியூட்ரிஷன் லெவல் வந்து அதிகமாகுது என்ன நியூட்ரிஷன் நைட்ரஜன் லெவல் வந்து அதிகமாகும் நைட்ரஜன் லெவல் அதிகமாகும் போது என்ன ஆகுனா அதை வந்து உணவாக எடுத்துக்கக்கூடியது ஊட்டச்சத்தை எடுத்துக்கூடிய தாவரங்களோட எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாகும் அப்போ அந்த நீர் நிலையை வந்து ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிடும் க்ளோஸ் பண்ணிடுச்சுன்னா அந்த நீருக்குள்ளே ஆக்சிஜன் சப்ளை கார்பன் டை ஆக்சைட் சப்ளை கட் ஆகிடும் அப்போ தண்ணிக்குள்ளே இரு
உள்ள மீன் தாவர மிதவை நுண்ணுயிரிகளை வந்து இறக்க நேரிடும் அந்த சீவேஜ் அப்போ இந்த சீவேஜ் வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரடியாக போயிட்டு ஏடி குளத்தில் வந்து கலக்கக்கூடாது அப்படி கலந்ததுன்னா இந்த பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ யூட்ரிஃபிகேஷன் அப்படின்றது வந்து தண்ணி வந்து கெட்டு போயிருக்கு ஸோ அந்த நிலையை வந்து ஏற்படக்கூடாது தண்ணி வந்து தெளிவாக இருக்கணும் மேலே வந்து அந்த ஃபுல்லாக வந்து பா தாவரங்கள் வந்து படர்ந்துருக்கு ஆல்கி வந்து படர்ந்துருக்கு அப்படின்னா மிகப்பெரிய அளவில் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அப்படி சொல்லி பார்க்குறாங்க அடுத்து மஸ்கிட்டோ ரெப்லன்ஸ் வந்து ஸோ கொசு விரட்டிகள் அப்படி சொல்லி பார்க்குறாங்க ஃப்ரெண்ட் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது என்ன கெமிக்கல் வந்து இருக்குது அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அது நமக்கு எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின் ஆகிய எதுவும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ கொசு விரட்டிகள்லாம் டைஎத்தில் நிட்டா டலுமைடு மற்றும் அலத்ரின் வந்து ஸோ இது வந்து இருக்குது வந்து ஸோ இது என்ன இருக்குன்றது ஒரு கொஸ்டின் கேட்டோம் டை எத்தில் நிட்டா டொலுமைன் அண்ட் அலத்ரின் வந்து ஸோ அதான் வந்து டிஇஇடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் மற்றும் அலத்ரின் வந்து ஸோ இதனால் என்ன ஆகுன்னா அது வந்து நம்ம கொளுத்தி வச்சோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து வரக்கூடிய புகை வந்து கொசு விரட்டும் ஆனால் அது தெரியாமல் நம்மளுடைய பாடியில் காண்டாக்ட் ஆகும்போது இச்சு வந்து ஸ்கின்னில் பட்டுச்சு அப்படின்னா வந்து பார்னிங் வந்து அப்புறம் டிங்கிங் சென்சேஷன் நம்ப்ரஸ் வந்து இந்த மாதிரி பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அப்போ கொசு வெரைட்டியில் என்ன நச்சு பொருள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருவாங்க கேட்டாங்கன்னா டிஇடி அண்டு அலத்திரின் இருக்குது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் டிஇடினா என்ன அப்படின்றத கேட்டுருவாங்க டைஎத்திலி நீட்டாக டொலுவோமைட் அப்படின்றது தான் அதோடய விரிவாக்கம் ஸோ அதுவும் இம்பார்ட்டன் தான் அண்டு காலனி கொலாப்ஸ் சின்ட்ரோம் வந்து எங்கே காணப்படுகிறது அணிபீஸில் காணப்படுகிறது வந்து ஸோ கூட்டச்சு தெய்வ நோய் அப்படின்றது எங்கே ஏற்படுது அப்படின்னா வந்து தேன்கூட்டி வந்து அழிய அழிய காரணமாக இருக்குது ஸோ என்னென்னா வேளாண் உற்பத்தியை குறைக்கும் இது வந்து ஏன்னா தேன் தேனிக்கு தான் என்ன பண்ணணும் மகந்த சைக்கிள் பண்ணும் ஸோ அப்போ இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு மாம்பழ தோட்டம் மாம இது மாமர தோட்டம் இருக்குது அப்படின்னா அங்கே வந்து மாங்காய்கள் உற்பத்தி ஆகணும்னா தேனிக்கல் இருக்கும் தேனிக்கல் தான் அந்த பூவில் போய் உட்காந்து உட்காந்து மகரம் சரிக்கி பண்ணும் அதுக்கப்புறம் தான் என்னது அந்த பூவை வந்து கனியாக வந்து மாறும் ஃப்ளவர் வந்து ஃப்ரூட்டாக வந்து மாறும் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ அப்போ வேளாண் உற்பத்தியை குறைக்கிறது அப்படின்னு வந்துன்னா நம்ம அக்ரிகல்ச்சரில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஹெர்பி சைடு இல்லைனா பெஸ்டி சைடு வந்து ஸோ இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீட் டு டெஸ்டக்ஷன் ஆஃப் ஹைவ்ஸ் அண்ட் லோயர் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ அப்போ தீங்குவேரி கொல்லிகள் தாவர கொல்லிகள் வந்து என்னென்னா தேன்கூட்டினே அழிக்கின்றன மற்றும் வேளாண் உற்பத்தியை குறைக்கிறது அது இதன் காரணமான தேனிக்கோள் கூட்டச்சு தேவை நோய் ஏற்படுகிறது தேனிக்கல் அது இயற்கையாகவே மகரந்த சேர்க்கு செய்யக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ அப்போ நம்ம அங்கே யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த பெஸ்டி சைடு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா தேனிக்கல பாதிக்குது அப்படி பாதிக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா பெஸ்டி சைடு அந்த ஹெர்பி சைடு வந்து அதில் யூஸ் பண்ணுறது அது வந்து பாதிக்குது ஸோ அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா தேனிக்கோளோட எண்ணிக்கை குறை ஏற குறைஞ்சது அப்படின்னா வந்து இந்த பாலினேஷன் அப்படின்னு மகரந்த சேர்க்கை அப்படின்றது நடக்காது ஸோ ப்ரொடக்டிவிட்டி குறைஞ்சிடும் வந்து அப்போ கால காலனி கொலாப் சின்ட்ரம் வந்து எங்கே ஏற்படுது அப்படின்னு கேட்டோம் கேட்டாங்க அணிபீஸில் ஏற்படுது அந்த ஸோ கூட்டச்சு தேவை நோய் அப்படின்றது எந்த உயிர்கள் இடத்துல காணப்படுகிறதுன்னு கேட்பாங்க கேட்டாங்கன்னா தேனிகளில் இது வந்து காணப்படுகிறது அப்படின்றது இம்பார்ட்டன்ட் அதுவும் அப்புறம் முக்கியமான சர்வதேச சுற்றுச்சூழல் மாநாடுகள் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மனித சுற்றுச்சூழல் மீதான ஐக்கிய நாடுகள் சாக்கும் ஸ்வீடனில் வந்து நடந்தது யுஎன் கான்ஃபரன்ஸ் யுஎன் என்வென்மெண்ட் வந்து ஸ்வீடனில் நைன்டீன் செவன்டி டூ நடந்தது இது ரொம்ப முக்கியமானது மட்டும் சொல்கிறோம் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ அது மட்டும் நமக்கு எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டினாக கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த அதே வருஷம் அந்த யுஎன் இபி என்னோட நேஷனல் என்விரான்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் நடத்தின சாக்கோம் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டன் இது வந்து எக்ஸாம்பிளாக கொஸ்டினாக கேட்டோம் இது இம்பார்ட்டன் ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு மான்ட்ரியல் உடன்படிக்கை வியன்னா வந்து ஸோ இது வந்து கேட்டுருவாங்க அது இது எதுக்காக போட்டாங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓசோனுக்காக போட்டது ஓத்திரிக்காக போட்டது இந்த யுஎன் இபி அப்படின்றது வந்து எதுக்காக போட்டாங்க அப்படின்னா வந்து இன்டர் நேஷனல் என்விரான்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் வந்து ஸ்வீடனில் போட்டது வந்து நைன்டீன் செவன்டி டூ ஸோ இதுக்கு எதுக்காக அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷனுக்காக போட்டது வந்து ஸோ சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புக்காக போட்டது அந்த என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்துருக்கலாம் ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் இப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் வந்து ஸோ அதுக்கடுத்து கிளைமேட் சேஞ்சுக்காக ஃபஸ்ட்டு போட்டது எப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு இந்த காலநிலை மாற்றத்தின் மீதான அரசுகளிடையேனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழு அப்படின்றது எங்கன்னா ஜெனிவா சுவிட்சர்லாந்தில் வந்து போட்டாங்க ஸோ இதுவும் இம்பார்ட்டன் தான் அண்ட் எர்சமீட் அப்படின்றது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்
ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும் ஸோ பன்னிரெண்டு ரியோ டிஜினியரும் அதுக்கப்புறம் பதினெட்டு சீது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும் இந்த இம்பார்ட்டன் அடுத்து பிஸ்னாய்ஸ் அப்படின்றவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தோம்னா கன்சர்வேட்டர் ஆஃப் த ஃபாரஸ்ட் வந்து ஸோ ஃபாரஸ்ட்டை பாதுகாக்கக்கூடியவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸோ இவங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிப்கோ மூமெண்ட் அப்படின்ற மூமெண்ட் வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா நைன்டி செவன்ட்டீஸில் ஸோ இதில் தலைமை வகிச்சு யாருன்னா சுந்தரலால் பகுகணும் அப்படின்றது வந்து ஸோ இவ்வளோ லீடர் இந்த மூமெண்ட்டோட இது என்னென்னா மரத்தை வெட்டக்கூடாது சொல்லிட்டு மரத்தை போய் கட்டி பிடிக்கிறது வந்து ஸோ எங்கே நடந்தது அப்படின்னா இமாலயன் ரீஜனில் வந்து நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் வந்து ஸோ இந்த மூமெண்ட்டுக்கு தலைமை தாங்கினது சுந்தரலால் பகுகணும் ஸோ இவர் தலைமை தாங்கி சக்சஸ்ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மரம் வெட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் அண்ட் உத்தரகாண்ட் இந்த இந்த இமாலயன் ரீஜன் இருக்குல்ல ஸோ அந்த பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூண மூமெண்ட்டாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போனார் அப்போ இந்தியாவில் சிப்கோ மூமெண்ட் எப்போ நடந்ததுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் தலை தலைமை தாங்கினது யாருன்னா சுந்தர்லால் பகுகுணம் வந்து ஸோ சுந்தர்லால் அப்படின்றார் காடுகள் அழிப்பதே தடுத்தார் அப்படின்னு சொல்லி அது இம்பார்ட்டன் வந்து சாரி ஃப்ரெண்ட் இந்த வாரத்தை வந்து இங்கே வரணும் சுந்தர்லால் பகுகுணம் அப்படின்றது இங்கே வரணும் காடுகள் அழிப்பதே தடுத்தது எந்த மூமெண்ட்னா சிப்கோ மூமெண்ட் சிப்கோ மூமெண்ட் எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருவாங்க கேட்டாங்க அப்படின்னா வந்து காடுகள் அழிக்கிறது தடுக்கிறதுக்காக ஸோ மக்கள் வந்து மர ம மரங்களை வந்து கட்டிப்பிடிச்சு ஒப்பந்தம் தரான்னு காப்பாற்றினாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து அந்த ஜாதவ் பயாங் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் சிவர் வந்து இந்தியாவின் வன மனிதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்ம அவார்டு கூட கொடுத்தாங்க ரீசெண்டாக தான் சிவர் வந்து அசாமில் இங்கே வந்து பிரம்மபுத்திராவுடைய ஒரு ரிவர் ஐலாண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய அளவில் காடுகளை வந்து உருவாக்கினார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அதனால் வந்து இந்தியாவின் வன மனிதன் அப்படின்னு சொல்லி யாரை சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபாரஸ்ட் மேன் ஆஃப் இந்தியா வந்து ஜாதவ் பயாங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வந்து ஸோ இது இம்பார்ட்டன் எங்கே அப்படின்னா பிரம்மபுத்திராவில் இருக்கக்கூடிய ரிவரன் ஐலாண்ட் வந்து அசாம் இது இம்பார்ட்டன் அடுத்து அமிர்தா தேவி அமிர்தா தேவி அப்படின்னு என்னவங்கன்னா இந்த ராஜஸ்தானில் இங்கே வந்து கெஜ் கெஜ்ரலி அப்படின்ற வில்லேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா மரங்களை வந்து வெட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணால் மரத்தை வந்து கட்டிப்பிடிச்சாங்க ஸோ அப்போ வந்து என்னென்னா கிங் ரூல் வந்து இருந்தது ஸோ அரசர் வந்து சொல்லி அனுப்பின வீரர்கள் அப்படின்றதுனால அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா மரத்தை வெட்டுறதுக்காக அந்த மரத்தை வந்து காப்பாற்றணும்னு போராடினவங்களே வந்து வெட்டிடுவாங்க வந்து ஸோ அதில் வந்து இவங்க வந்து தன்னுடைய உயிரை வந்து தியாகம் பண்ணாங்க ஸோ மரத்தோட மரத்தை வந்து காப்பாற்றுறதுக்காக வந்து ஸோ பிஷ்னாய் அப்படின்ற தர்மத்தின் காப்பாற்றுறதுக்காக வந்து தன்னுடைய வாழ்வையை தியாகம் செய்தவர் அப்படின்னு சொல்லி போனோம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பதில் வந்து ஸோ அவருடைய வீரத்தை பறைசாற்றுறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எவ்ரி இயர் வந்து த கவர்மெண்ட் ஆஃப் ராஜஸ்தான் அண்ட் மத்திய பிரதேஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவார்டு வந்து கொடுக்குறாங்க அந்த அவார்டு நேம் வந்து அமிர்தா தேவி பிஷ்னாய் ஸ்ரிமி ஸ்மிருதி அவார்டு அப்படின்னு சொல்லி இந்த அவார்டு எதுக்காக அப்படின்னா ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் வைல்ட் லைஃப் அப்படின்றதுக்காக கொடுக்கக்கூடிய அவார்டு இந்த அவார்டு எதுக்குன்னு கேட்டுருவாங்கன்னு கேட்டானே இதுதான் ஸோ அமிர்தா தேவி அப்படின்றவங்க எந்த மாநிலத்தை சொன்னாங்கன்னா ராஜஸ்தான் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் இவங்க வந்து அந்த வைல்ட் லைஃப் கன்சர்வேஷனுக்காக போராடி தன்னுடைய உயிரையும் வந்து கொடுத்தவங்க அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அமிர்தா தேவி பிஷ்னாய் ஸ்மிருதி விருது எந்த ஸ்டேட்னா மத்திய பிரதேசம் ராஜஸ்தான் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பதில் ராஜஸ்தானில் என்னது ம மர மன உயிரினங்களை பாதுகாப்பதற்காக தன்னுடைய உயிரை வந்து தியாகம் செஞ்சார் அமிர்தா தேவி ராஜஸ்தான் மாநிலம் எந்த கிராமனா கஜ்ரலி அப்படின்ற கிராமம் இது இம்பார்ட்டன் ஓகேங்களா அடுத்து ம என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் பிளான் ஸோ ஒரு தாவரத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் சுற்றி இருக்கக்கூடிய சூழல் வந்து எதெல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்பன் டை ஆக்சைடு நீராவி வந்து ஸோ இது வந்து என்னென்னா தாவரத்துக்கு வந்து இன்றியமையாகுது அதை வச்சு தான் என்ன பண்ணுவாங்க வந்து ஒளி சேர்க்கை பண்ணுவோம் அண்ட் சூரிய ஒளி வந்து ஸோ அப்போ மழை பொழிவு என்னென்னா காற்றில் இருக்கக்கூடிய நீராவி வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு நீராவி அப்படின்றது தாவரத்துலேருந்து வெளியேறக்கூடியது வந்து நீராவி போக்கு மூலயமா வந்து ஸோ காற்றில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வந்து இருக்கக்கூடிய ஈரப்பதம் அதை எடுத்துக்கணும் இல்லை அப்படின்னா வேரில் இருக்கக்கூடிய ஈரப்பதம் வந்து ஸோ அப்போ முக்கிய காரணிகள் அப்படின்னு போது வந்து ஒன்று வந்து கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் காலநிலை காரணிகள் காலநிலைனா லைட்டு மழை பொழிவு கார்பன் டை ஆக்சைடு நீராவி மற்றும் காற்று இது எல்லாமே காலநிலை காரணிகள் வந்து அந்த நிலப்பரப்பியல் காரணிகள் அப்படின்னு சொல்லி போது என்ன வரும் அப்படின்னா பறவை பூச்சி மனிதன் அப்புறம் மேயும் விலங்கு கொரித்து விலங்கு தாவர நோய் கிருமிகள் தொட்டு தாவரங்கள் இது
ஓகேவா சாதியும் சேர்த்துடலாம் வந்து அதுக்கப்புறம் கார்பன் டை ஆக்சைட் கார்பன் டை சொல்ல வேண்டியது அது எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது வந்து சதிக்கு எடுத்து என்னென்னா செகண்ட் இம்பார்ட்டன் ஃபேக்டர் நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா தாவர விலங்கினங்கள் அதை சுற்றி இருக்கு மூணாவது என்ன சொல்லணும் மண் சாய் அதில் இருக்க மைக்ரோ ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிர்ணயிக்கக்கூட காரணியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் பின்ன வந்து அடுத்து மியூச்சுவலிசம் கமன்சாலிசம் ப்ரிடேஷன் பேராசைட்டிசம் காம்படேஷன் கமன்சாலிசம் அப்படின்னு இருக்கு வந்து ஸோ அதே தான் தமிழில் அடுத்ததில் இருக்கும் ஸோ மியூச்சுவலிசம்னா ஒருங்கு உயிரி நிலை உடன் உண்ணும் நிலை கொன்று உண்ணும் வாழ்க்கை முறை ஒட்டுண்ணி வாழ்க்கை முறை போட்டியிடுதல் அமன் சாலிசம் வந்து ஸோ அப்போ என்னென்னா இது வந்து பாதிப்பு எப்படி ஏற்படுத்தும் ஒரு உயிரினமோ இன்னொரு உயிரினமோ அப்படின்றது தான் வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் மியூச்சுவலிசம் அப்படின்னா ரெண்டுமே பெனிஃபிட் ஆகும் ஒன்று ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேர்ந்து வாழ்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிள் வந்து சிம்பயோட்டிக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் கூட்டு உயிரி வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் எடுத்துக்காட்டு லைக்கன் மைக்ரோரைசா வந்து நம்ம இதற்கிடையே வந்து பாட்டில்லையும் பார்த்தோம் வந்து லைக்கன் அப்படின்னா ஒரு பூஞ்சையும் ஒரு ஆல்கையும் மைக்ரோரைசானும் ஒரு பூஞ்சையும் ஒரு உயர்த்தாரமும் சேர்ந்து வாழக்கூடிய வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் போத் பீஸ் ஸ்பீஷாக பெனிஃபிட்டாக கமன் சாலிசம் பண்ணால் ஒன்று வந்து பெனிஃபிட் ஆகும் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த பாதிப்பு ஏற்படுத்தாது வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்சிஸ்டன் லைனஸ் அப்படின்ற ஸ்பீசிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெனிஃபிட் ஆகுது ஒன்று பெனிஃபிட் ஆகும் அது 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 மேலே வந்து சேர்ந்து வாழ்கிறது வந்து ஒரு மரத்தில் வந்து இது வந்து சேர்ந்து இருக்குது அங்கே மேலே போய் உட்காந்துருக்கு அப்படின்னா ஸோ அந்த தாவரம் வந்து இன்னொரு மரம் இன்னொரு தாவரத்து மேலே இருக்கு அது மூலிமா அதுக்கு தேவையான லைட்டு அந்த காட்டில் இருக்கு ஈரப்பதத்தை எடுத்துகிட்டு உயிர் வாழுது ஆனால் அந்த மரத்துக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படுத்துறது இல்லை வந்து ஸோ அப்போ கமன் சாலிசம் அப்படின்னா ஒன்று வந்து பெனிஃபிட் ஆகும் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதிப்பு கிடையாது வந்து பட் ப்ரிடேஷன் அப்படின்னா ஒன்று இன்னொன்று கொண்டு தான் வாழ்கிறது வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் ட்ரோசிரா நெப்பந்தஸ் அப்படின்னா தாவரம் இந்த தாவரம் என்ன பண்ணணும் பூச்சியை வந்து சாப்பிடக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ பூச்சி செத்துடும் வந்து ஆனால் இது வந்து உயிர் வாழும் வந்து ஸோ அப்போ வந்து தாவரம் வந்து பெனிஃபிட்டு அதே வந்து இந்த வில பூச்சிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விலங்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறந்துருது பேராசைட்டிசம் அப்படின்னா ஒன்று பெனிஃபிட் ஆகும் இன்னொன்று சஃபர் ஆகும் வந்து ஸோ அப்போ என்னென்னா இப்போ கேஸ் கூட்ட அப்படின்னா ஒட்டுண்ணி தாவரம் அதே இப்போ நம்ம குடற் புழுக்கள் சொல்லலாம் மனித குடலில் வந்து இருக்கக்கூடியது வந்து ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் அது என்ன பண்ணணும் நம்ம உடலில் இருந்து இந்த மைக்ரோ ஆர்கனிசம் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா நம்ம குடலில் வந்து ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கனிசம் இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து கோடிக்கணக்கான நுண்ணுயிரிகள் இருக்குது அந்த நுண்ணுயிரிகள் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம உடலில் வந்து உணவு எடுத்துக்கிது அது வந்து பேராசைட்டிசம் காம்படிஷன்னா ஒன்னோட ஒன்று போட்டி போடுறது இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரே இடத்துல டைகரும் இருக்குது ஹைனாவும் இருக்குது ரெண்டுமே போட்டி போடுறது அந்த இடத்துக்காக ஒரே இடத்துல ரெண்டு மரம் இருக்குது ரெண்டு மரமும் போட்டி போடுறது தண்ணி அப்புறம் வந்து சூரிய ஒளிக்காக வந்து ஸோ அது வந்து என்ன சொல்லலாம்னு நம்ம காம்படிஷன் சொல்லலாம் இப்போ கிராஸ் லேண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு புல்லு இன்னொரு புல்லு வந்து போட்டி போடுறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அமன் சாலிசம் அப்படின்னா ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெனிஃபிட் ஆகாது ஆனால் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதிக்கப்படும் வந்து ஸோ அது அமன் சாலிசம் ஒரு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் பெனிசிலியம் அப்படின்றது வந்து இருக்குது அப்படின்னா அந்த சங்கை இருக்குது அப்படின்னா வந்து ஸோ அதை வந்து நான் ஆஃப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஆனால் அது வந்து பெனிஃபிட் ஆகலை அப்படின்னாலும் அதனால் இன்னொன்று வந்து பாதிப்படுது நோய்வாய்ப்படுது அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் வந்து அப்படி இல்லை அப்படின்னா வந்து ஒரு மரம் இருக்குது அந்த மரம் வந்து மரத்தோட நிழல் வந்து கீழே இருக்கிற ஒரு சின்ன செடினால வந்து அது வந்து சூரிய ஒளி கிடைக்காம அது வந்து இறக்க நேரிடுது அப்படின்னா அந்த மரத்துக்கு வந்து எந்த பெனிஃபிட்டும் கிடையாது ஆனால் அந்த சின்ன செடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மரத்தினால இறந்துருது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ இது வந்து அமன் சாலிசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் வந்து ஸோ அதுதான் இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருங்குயிரி மியூச்சுவலிசம் பண்ணால் ரெண்டுமே பெனிஃபிட் ஆக இருக்கும் வந்து லைக் அண்ட் மைக்ரோ பூஞ்சை வேர்கள் உடன் ஒன்று இல்லையா ஒன்று பெனிஃபிட் ஆகும் இன்னொன்று வந்து எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆர்கேட்டுகள் இல்லை வன்கொடிகள் வந்து இன்னொரு மரத்து மேலே இருக்குது அப்படின்னா அந்த மரத்துக்கு பாதிப்பு இல்லை ஆனால் அந்த கொடி வந்து அதனால் பலன் அடையுது கொன்று ஒன்றும் வாழ்க்கை முறைனா ஒன்றும் பெனிஃபிட் ஆகும் இன்னொன்று வந்து இறந்து இன்னொன்று பா இறந்துடும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ட்ரோசியான நெப்பந்தஸ்னு பூச்சி வந்து சேர்த்துடும் அந்த தாவரம் வந்து பெனிஃபிட் ஆகும் ஒட்டுண்ணி வாழ்க்கை முறை அப்படின்னா ஒன்று பெனிஃபிட் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதிப்பு கேஸ் கூட்டா வந்து என்ன பண்ணணும் இன்னொரு மரத்தில் இருந்து அந்த மரத்தில் வந்து நியூட்ரிஷன் எடுத்துக்கும் அப்போ மரம் பாதிக்கப்படும் கேஸ் கூட்டா அப்படின் தாவரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயிர் வாழ்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அது வந்து ஒட்டுண்ணியாக இருக்கனால போட்டி இடுதல்னா ரெண்டுமே போட்டி போட்டு